Mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da Caatinga Rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sim a Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano Sombrio, Cambaio, o Aió a Tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. — Anda, condenado do diabo! — gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se e fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. — Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o um coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar não sabia onde. Tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos, fazia horas que pisavam à margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e resoluto, examinou os arredores. Sim, a Vitória estirou o beiço indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda assim à Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sim, a Vitória aprovou esse arranjo. Lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Ausente do companheiro, a cachorra, a baleia, tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca e de quando em quando se detinha esperando as pessoas que se retardavam. Ainda na véspera eram seis viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes, e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantar os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava a lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú da folha a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes, à toa. O resto de farinha acabara. Não se ouvia um berro de res perdida na caatinga. Sim, a Vitória queimando o assento no chão, as mãos cruzadas, segurando os joelhos ossudos, Pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertara um grito áspero. Vira de perto a realidade e o papagaio, que andava furioso com os pés apalhetados numa atitude ridícula. Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se, declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente a família falava pouco. E depois daquele desastre, viviam todos calados, raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava tangendo um gado inexistente e latia arremedando a cachorra. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligerou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos e a imbira tinha ali aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. 
Os calcanhares duros como cascos gretavam e sangravam. Num cotovelo do caminho avistou um canto de cerca. Encheu-o a esperança de achar comida. Sentiu o desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não estragar força. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. Sim, a Vitória acomodou os filhos que arriaram como trouxas, cobriu-os como lambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia, acordava, e quando abria os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra baleia foi enroscar-se junto dele. Estava no pátio de uma fazenda sem vida. O curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto. A casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa, bateu tentou forçar a porta. Encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas, Rodeou a tapera, alcançou o terreiro do fundo. Viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no mourão do canto, examinou a caatinga onde avoltavam as ossadas e o negrume dos urubus. Desceu, empurrou a porta da cozinha. Voltou desanimado. Ficou um instante no copiar, fazendo tensão de hospedar ali a família. Mas chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. Foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das cabras uma abraçada de madeira meio roída pelo cupim, arrancou tolceiras de macambira, arrumou tudo para a fogueira. Nesse ponto baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu o cheiro de preás, farejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo. Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se. Uma sombra passava por cima do monte, tocou o braço da mulher, apontou o céu, ficaram os dois algum tempo aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos filhos, suspirando, conservaram-se encolhidos, temendo que a nuvem se tivesse desfeito, vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endoidecia a gente. Entrava dia e saía dia. As noites cobriam a terra de chofre. A tampa anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. Miudinhos perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, Somaram os seus desgraças e os seus favores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Sinha Vitória. Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à fraqueza, afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos de perder a esperança que os alentava. Iam-se amodorrando e foram despertados por baleia, que trazia nos dentes um pré. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sim, a Vitória beijava o focinho de baleia, e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo, e Fabiano queria viver. Olhou o céu com resolução. A nuvem tinha crescido, agora cobria o morro inteiro. Fabiano pisou com segurança, esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares. Sim, a Vitória remexeu no baú. Os meninos foram quebrar uma haste de alecrim para fazer um espeto. Baleia, o ouvido atento, o traseiro em repouso e as pernas da frente erguidas, vigiava, aguardando a parte que lhe iria tocar, provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro. Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio seco, achou no bebedouro dos animais um pouco de lama. Cavou a areia com as unhas, esperou que a água marejasse e, debruçando-se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas que vinham nascendo. Uma, duas, três, quatro. Havia muitas estrelas. Havia mais de cinco estrelas no céu. O poente cobria-se de cirros, e uma alegria doida enchia o coração de Fabiano. Pensou na família. Sentiu fome. Caminhando, movia-se como uma coisa. Para bem dizer, não se defensava muito da bolandeira do seu Tomás. Agora, deitado, apertava a barriga e batia os dentes. Que fim teria levado a bolandeira de seu Tomás? Olhou o céu de novo. Os cirros acumulavam-se e a lua surgiu, grande e branca. Certamente ia chover. Seu Tomás fugira também com a seca. A bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era como a bolandeira. Não sabia por quê, mas era. Uma, duas, três. Havia mais de cinco estrelas no céu. 
A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem, a caatinga ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao curral, Fabiano seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos animariam a solidão. Os meninos gordos vermelhos brincariam no chiqueiro das cabras. Sim, a Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral e a caatinga ficaria toda verde. Lembrou-se dos filhos, da mulher e da cachorra que estavam lá em cima debaixo de um juazeiro com sede. Lembrou-se do pré morto. Encheu a cuia e ergueu-se, afastou-se lento para não derramar a água salobra. Subiu a ladeira. A aragem morna acudia os chiquichiques e os mandacarus. Uma palpitação nova. Sentiu um arrepio na caatinga, uma ressurreição de garranchos e folhas secas. Chegou, pôs a cuia no chão, escorou-a com pedras, matou a sede da família. Em seguida, cocorou-se, remexeu o aió, tirou o fuzil, acendeu as raízes de macambira, soprou-as, inchando as bochechas cavadas. Uma labareda tremeu, elevou-se, tingiu-lhe o rosto queimado, a barba ruiva, os olhos azuis. Minutos depois, o preá torcia-se e chiava no espeto de alecrim. Eram todos felizes. Sinha Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. A cara murcha de Sinha Vitória remoçaria. As nádegas bambas de Sinha Vitória engrossariam. A roupa encarnada de Sinha Vitória provocaria a inveja das outras caboclas. A lua crescia. A sombra leitosa crescia. As estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a noite. Uma, duas, três. Agora havia poucas estrelas no céu. Ali perto a nuvem escurecia o morro. A fazenda renasceria, e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer, seria dono daquele mundo. Os troços minguados ajuntavam-se no chão. A espingarda de pederneira, o aió, a cuia de água e o baú de folha pintada. A fogueira estalava. O preá chiava em cima das brasas. Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara triste de Sinha Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilintariam pelos arredores. A caatinga ficaria verde. Baleia agitava o rabo, olhando as brasas. E como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois... Fabiano. Fabiano curou no rasto a bicheira da novilha raposa. Levava no aió um frasco de criolina, e se houvesse achado o animal, teria feito o curativo ordinário. Não o encontrou, mas supôs distinguir as pisadas dele na areia. Baixou-se, cruzou dois gravetos no chão e rezou. Se o bicho não estivesse morto, voltaria para o curral, que a oração era forte. Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio. A areia fofa cansava, mas ali, na lama seca, as alpercatas dele faziam chape-chape. Os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correias, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos. E os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. Chap, chap! Os três pares de alpercatas batiam na lama rachada, seca e branca por cima, preta e mole por baixo. A lama da beira do rio, calcada pelas alpercatas, balançava. A cachorra-baleia corria na frente, o focinho arregaçado, procurando na caatinga a novilha raposa. Fabiano ia satisfeito. — Sim, senhor. Arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro. Depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgravatou as unhas sujas, tirou do aió um pedaço de fumo, picou, fez um cigarro com palha de milho, acendeu-o ao binga, pôs-se a fumar regalado. — Fabiano, você é um homem! — exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. 
corrigiu-a, murmurando. — Você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. — Sim, senhor. Um bicho capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha, e ali estava, forte, até gordo, fumando o seu cigarro de palha. — Um bicho, Fabiano. Era. Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto. Passaram uns dias mastigando raiz de imbu e sementes de mucunã. Viera a trovoada e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecer os seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar. E o patrão aceitara-o, entregar ali as marcas de ferro. Agora Fabiano era vaqueiro e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho. Mas criar raízes estava plantado. Olhou as quipás, os mandacarus e os chiquichiques. Era mais forte que tudo isso. Era como as catingueiras e as baraúnas. Ele, sem a vitória, os dois filhos e a cachorra-baleia estavam agarrados à terra. Chap, chap. As alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro derreava-se, as pernas faziam dois arcos. Os braços moviam-se desengonçados. Parecia um macaco. Entristeceu. Considerar-se plantado em terra alheia. Engano. A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa como judeu errante. Um vagabundo empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem. Era hóspede. Sim, senhor. Hóspede que se demorava demais. Tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, ao juazeiro que os tinha abrigado uma noite. Deu estalos com os dedos. A cachorra baleia, aos saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia. Interneceu-se. — Você é um bicho, baleia. Vivia longe dos homens. Só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo. Grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro lado, o cambaio, torto e feio. Às vezes, utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e também perigosas. Uma das crianças aproximou-se, perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa. Esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Não percebendo o que o filho desejava, repreendeu-o. O menino estava ficando muito curioso, muito encherido. Se continuasse assim, metido com o que não era da conta dele, como iria acabar? Repeliu o vexado. Esses capetas têm ideias. Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Tentou recordar o seu tempo de infância. Viu-se miúdo, enfesado, a camisinha encardida e rota, acompanhando o pai no serviço do campo interrogando o Debalde. Chamou os filhos, falou de coisas imediatas, procurou interessá-los, bateu palmas. — Eco! Eco! A cachorra-baleia saiu correndo entre os alastrados e quipás, farejando a novilha raposa. Depois de alguns minutos voltou desanimada, triste, o rabo murcho. Fabiano consolou-a, afagou-a. Queria apenas dar um ensinamento aos meninos. Era bom eles saberem que deviam proceder assim. Alargou o passo, Deixou a lama seca da beira do rio, chegou à ladeira que levava ao pátio. Ia inquieto, uma sombra no olho azulado. Era como se na sua vida houvesse aparecido um buraco. Necessitava falar com a mulher, afastar aquela perturbação, encher os cestos, dar pedaços de mandacaru ao gado. Felizmente a novilha estava curada com reza. Se morresse, não seria por culpa dele. — Eco! Eco! Baleia voou de novo entre as macambiras, inutilmente. As crianças divertiram-se e animaram-se. O espírito de Fabiano se destoldou. Aquilo é que estava certo. Baleia não podia achar a novilha num banco de macambira, mas era conveniente que os meninos se acostumassem ao exercício fácil, bater palmas, expandir-se em gritaria, seguindo os movimentos do animal. A cachorra tornou a voltar, a língua pendurada, arquejando. Fabiano tomou a frente do grupo, satisfeito com a lição, pensando na égua que ia montar, uma égua que não fora ferrada nem levar a sela. Haveria na Caatinga um barulho medonho. Agora queria entender-se com o Sinha Vitória a respeito da educação dos pequenos. Certamente ela não era culpada. 
entregue aos arranjos da casa, regando os craveiros e as panelas de losna, descendo ao bebedouro com o pote vazio e regressando com o pote cheio, deixava os filhos soltos no berreiro, enlameados como porcos. E eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha. Está aí. Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais e nunca ficaria satisfeito. Lembrou-se de seu Tomás da Bolandeira. Dos homens do sertão, o mais arrasado era seu Tomás da Bolandeira. Por quê? Só se era porque lia demais. Ele, Fabiano, muitas vezes dissera. Seu Tomás, vós me não regula. Para que tanto papel? Quando a desgraça chegar, seu Tomás se estrepa igualzinho aos outros. Pois viera a seca e o pobre do velho, tão bom e tão lido, perdera tudo, andava por aí, mole. Talvez já, já tivesse dado couro às varas, e pessoa como ele não podia aguentar verão puxado. Certamente aquela sabedoria inspirava respeito. Quando o seu Tomás da Bolandeira passava, amarelo, sisudo, corcunda, montado num cavalo cego, pé aqui, pé acolá, Fabiano e outros semelhantes descobriam-se. E seu Tomás respondia tocando na beira do chapéu de palha. Virava-se para um lado e para outro, abrindo muitas pernas calçadas em botas pretas com remendos vermelhos. Em horas de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo. Dizia palavras difíceis, truncando tudo, e convencia-se de que melhorava. Tolice. Via-se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo. Seu Tomás da Bolandeira falava bem. Estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar. Pedia. Esquisitice um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Quase nunca vinha à fazenda, só botava os pés nela para achar tudo ruim. O gado aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descompunha o vaqueiro. Natural. Descompunha porque podia descompor, e Fabiano ouvia as descomposturas com o um chapéu de couro debaixo do braço. Desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem, e o amo só queria mostrar autoridade, gritar que era dono. Quem tinha dúvida? Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos esperasse. Ao ser contratado, recebera o cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda-peito e sapatões de couro cru. Mas ao sair, largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Sim, a Vitória desejava possuir uma cama igual à de seu Tomás da Bolandeira. Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambembes podiam ter luxo. Estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora e eles ganhariam um mundo sem rumo, nem teriam meio de conduzir os cacarecos. Viviam de trouxa arrumada, dormiriam bem debaixo de um pau. Olhou a caatinga amarela que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria, naturalmente. Sempre tinha sido assim, desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, suceder o mesmo. Anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho, talvez andasse perto. Nem valia a pena trabalhar. Ele marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando os seixos com as alpercatas. Ela se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos. Benzeu-se. Não queria morrer. Ainda tensionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como o seu Tomás da Bolandeira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela. Sentir-se com força para brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer. Estava escondido no mato como tatu. Duro, lerdo como tatu. Mas um dia sairia da toca. Andaria com a cabeça levantada. Seria homem. Um homem, Fabiano. Coçou o queixo cabeludo. Parou. Reacendeu o cigarro. Não, provavelmente não seria homem. Seria aquilo mesmo a vida inteira. Cabra, governado pelos brancos. Quase uma res na fazenda alheia. Mas depois, Fabiano tinha certeza de que não se acabaria tão cedo. Passara dias sem comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago. Viveria muitos anos, viveria um século. Mas se morresse de fome ou nas pontas de um touro, deixaria filhos robustos que gerariam outros filhos. Tudo seco em redor. E o patrão era seco também, arreliado, exigente ladrão, espinhoso como um pé de mandacaru. 
indispensável os meninos entrarem no bom caminho, saberem cortar mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar brabos. Precisavam ser duros, virar tatus. Se não calejassem, teriam o fim de seu Tomás da Bolandeira. Coitado! Para que lhe servira tanto livro, tanto jornal? Morrera por causa do estômago doente e das pernas fracas. Um dia, sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito, seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar certo. Não sabia. Seu Tomás da Bolandeira, que devia ter vivido isso, livres daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. Agora tinham a obrigação de comportar-se como gente da laia deles. Alcançou o pátio, enxergou a casa baixa e escura de telhas pretas, deixou atrás os juazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas, o carro de bois. As alpercatas dos pequenos batiam no chão branco e liso. A cachorra baleia trotava arquejando, a boca aberta. Aquela hora, sim, a vitória devia estar na cozinha, acocorada junto à trempe, a saia de ramagens entalada entre as coxas, preparando a janta. Fabiano sentiu vontade de comer. Depois da comida, falaria com o senhor Vitória a respeito. Cadeia. Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. Precisava sal, farinha, feijão e rapaduras. Sinha Vitória pedira, além disso, uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha. Mas o querosene de seu Inácio estava misturado com água, e a chita da amostra era cara demais. Fabiano percorreu as lojas, escolhendo o pano, regateando um tostão incôvado, receoso de ser enganado. Andava irresoluto. Uma longa desconfiança dava-lhe gestos oblíquos. À tarde, puxou o dinheiro, meio tentado, e logo se arrependeu, certo de que todos os caixeiros furtavam no preço e na medida. Amarrou as notas na ponta do lenço, meteu-as na algibeira, dirigiu-se à bodega de seu Inácio, onde guardara os piquás. Aí certificou-se novamente de que o querosene estava batizado e decidiu beber uma pinga, pois sentia calor. Seu Inácio trouxe a garrafa de aguardente. Fabiano virou o copo de um trago, cuspiu, limpou os beiços à manga, contraiu o rosto. Ia jurar que a cachaça tinha água. — Por que seria que seu Inácio botava água em tudo? — perguntou mentalmente. Animou-se e interrogou o bodegueiro. — Por que é que vós mecê bota água em tudo? Seu Inácio fingiu não ouvir. E Fabiano foi sentar-se na calçada, resolvido a conversar. O vocabulário dele era pequeno, mas em horas de comunicabilidade enriquecia-se com algumas expressões de seu Tomás da Bolandeira. Pobre de seu Tomás, um homem tão direito sumir-se como o Candembe, andar por este mundo de trouxa nas costas. Seu Tomás era pessoa de consideração e votava. Quem diria? Nesse ponto, um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiarmente no ombro de Fabiano. — Como é, camarada? — Vamos jogar um 31 lá dentro? Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou procurando as palavras de seu Tomás da Bolandeira. Isto é, vamos e não vamos. Quer dizer, enfim, com tanto, etc., é conforme. Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era a autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. Atravessaram a bodega, o corredor, desembocaram numa sala onde vários tipos jogavam cartas em cima de uma esteira. — Desafasta! — ordenou a polícia. — Aqui tem gente! Os jogadores apertaram-se, os dois homens sentaram-se, o soldado amarelo pegou o baralho, mas com tanta infelicidade que em pouco tempo se enrascou. Fabiano encalacrou-se também. Sim, a vitória ia danar-se, e com razão. — Bem feito! — ergueu-se furioso, saiu da sala, trombudo. — Espera aí, paisano! — gritou o amarelo. Fabiano, as orelhas ardendo, não se virou. Foi pedir a seu Inácio os troços que ele havia guardado. Vestiu o gibão, passou as correias dos alforges no ombro, ganhou a rua. Debaixo do jatobá do quadro, taramelou com Sinha Rita Louceira, sem se atrever a voltar para casa. Que desculpa iria apresentar a Sinha Vitória? Forjava uma explicação difícil. Perder o embrulho da fazenda, pagara na botica uma garrafada para a Sinha Rita Louceira, atrapalhava-se. Tinha imaginação fraca e não sabia mentir. Nas invenções com que pretendia justificar-se, a figura de Sinha Rita aparecia sempre, e isto o desgostava. Arrumaria uma história sem ela. Diria que haviam furtado o cobre da chita. Pois não era. Os parceiros o tinham pelado no 31. Mas não devia mencionar o jogo. Contaria simplesmente que o lenço das notas ficara no bolso do gibão e levara sumiço. Falaria assim. Comprei os mantimentos. Botei o gibão e os alforges na bodega de seu Inácio. Encontrei um soldado amarelo. Não, não encontraram ninguém. 
Atrapalhava-se de novo. Sentia desejo de referir-se ao soldado, um conhecido velho amigo de infância. A mulher se incharia com a notícia. Talvez não se inchasse. Era atilada, notaria a pabulagem. Pois estava acabado. O dinheiro fugira do bolso do gibão na venda de Sr. Inácio. Natural. Repetia que era natural quando alguém lhe deu um empurrão. Atirou contra o jatobá. A feira se desmanchava. Escurecia. O homem da iluminação, trepando numa escada, acendia os lampiões. A estrela papaceia branqueou por cima da torre da igreja. O doutor juiz de direito foi brilhar na porta da farmácia. O cobrador da prefeitura passou cocheando com talões de recibos debaixo do braço. A carroça de lixo rolou na praça, recolhendo cascas de frutas. Seu vigário saiu de casa e abriu o guarda-chuva por causa do sereno. Sinha Rita Louceira retirou-se. Fabiano estremeceu. Chegaria à fazenda à noite fechada. Entretido com o diabo do jogo, tonto de aguardente, deixar o tempo correr. E não levava o querosene. Ia se alumiar durante a semana com pedaços de facheiro. Aprumou-se disposto a viajar. Outro empurrão desequilibrou. Voltou-se e viu ali perto o soldado amarelo que o desafiava, a cara enferrujada, uma ruga na testa. Mexeu-se para sacudir o chapéu de couro nas ventas do agressor. Com uma pancada certa do chapéu de couro, aquele tico de gente ia ao barro. Olhou as coisas e as pessoas em roda e moderou a indignação. Na caatinga ele às vezes cantava de galo, mas na rua encolhia-se. O Asmecer não tem direito de provocar os que estão quietos. Desafasta, bradou a polícia. E insultou Fabiano porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir. Lorota, gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de vós mercer esbagaçar os seus possuídos no jogo? Engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante, desejosa de puxar questão. Não achando pretexto, avizinhou-se e plantou o salto da reiúna em cima da alpercata do vaqueiro. Isso não se faz, moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole e quente é pé de gente. O outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele. Aí o amarelo apitou e em poucos minutos o destacamento da cidade rodeava o jatobá. — Toca para frente! — berrou o cabo. Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender uma acusação medonha e não se defendeu. — Está certo! — disse o cabo. — Faça lombo, paisano! Fabiano caiu de joelhos. Repetidamente uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. Em seguida abriram uma porta. Deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. A chave tilintou na fechadura e Fabiano ergueu-se atordoado, cambaleou, sentou-se num canto, rosnando. Hum, hum. Por que tinham feito aquilo? Era o que não podia saber. Pessoa de bons costumes, sim, senhor. Nunca fora preso. De repente um fuzuê sem motivo. Achava-se tão perturbado que nem acreditava naquela desgraça. Tinham-lhe caído todos em cima de supetão, como uns condenados. Assim um homem não podia resistir. — Bem, bem. Passou as mãos nas costas e no peito. Sentiu-se moído. Os olhos azulados brilharam como olhos de gato. Tinham-no realmente surrado e prendido. Mas era um caso tão esquisito que instantes depois balançava a cabeça, duvidando, apesar das machucaduras. Ora, o soldado amarelo... Sim, havia um amarelo, criatura desgraçada que ele, Fabiano, desmancharia com um tabefe. Não tinha desmanchado por causa dos homens que mandavam. Cuspiu com desprezo. Safado, mofino, escarro de gente. Por mor de uma peste daquela, maltratava-se um pai de família. Pensou na mulher, nos filhos e na cachorrinha. Engatinhando, procurou os alforges que haviam caído no chão. Certificou-se de que os objetos comprados na feira estavam todos ali. Podia ter se perdido alguma coisa na confusão. Lembrou-se de uma fazenda vista na última das lojas que visitara. Bonita, encorpada, larga, vermelha e com ramagens. Exatamente o que sim a Vitória desejava. Encolhendo um tostão em côvado por sobinice, acabava o dia daquele jeito. Tornou a mexer nos alforges. Sim, a Vitória devia estar desassossegada com a demora dele. A casa no escuro, os meninos em redor do fogo, a cachorra baleia vigiando. Com certeza haviam fechado a porta da frente. Estirou as pernas, encostou as carnes doídas ao muro. Se ele tivesse dado tempo, ele teria explicado tudo direitinho. Mas pegado de surpresa, embatucara. Quem não ficaria azuretado com semelhante despropósito? Não queria capacitar-se de que a nova vez tivesse sido para ele. Havia engano, provavelmente o amarelo confundira com o outro. Não era senão isso. Então por que um sem-vergonha desordeiro se arrelia, bota-se um cabra na cadeia, dá-se pancada nele? Sabia perfeitamente que era assim. 
acostumara se a todas as violências, a todas as injustiças. E aos conhecidos que dormiam no tronco e aguentavam se pó de boi oferecia consolações. Tenha paciência. Apanhar do governo não é desfeita. Mas agora rangia os dentes. Soprava. Merecia castigo? Ah. E por mais que forcejasse, não se convencia de que o soldado amarelo fosse governo. Governo, coisa distante e perfeita, não podia errar. O soldado amarelo estava ali perto, além da grade. Era fraco e ruim. Jogava na esteira com os matutos e provocava-os depois. O governo não devia consentir tão grande safadeza. Afinal, para que serviam os soldados amarelos? Deu um pontapé na parede. Gritou enfurecido. Para que serviam os soldados amarelos? Os outros presos remexeram-se. O carcereiro chegou à grade e Fabiano acalmou-se. — Bem, bem, não há nada, não. Havia muitas coisas. Ele não podia explicá-las, mas havia. Fossem perguntar a seu Tomás da Bolandeira, que lia livros e sabia onde tinha as ventas. Seu Tomás da Bolandeira contaria aquela história. Ele, Fabiano, um bruto, não contava nada. Só queria voltar para junto de Sinha Vitória, deitar-se na cama de varas. Por que vinham bulir com um homem que só queria descansar? Deviam bulir com outros. Ah, estava tudo errado. Ah. Tinham lá coragem. Imaginou o soldado amarelo atirando-se a um cangaceiro na caatinga. Tinha graça. Não dava um caldo. Lembrou-se da casa velha onde morava, da cozinha, da panela que chiava na trempe de pedras. Sim, a Vitória punha sal na comida. Abriu os alforges novamente. A trouxa de sal não se tinha perdido. Bem, sim, a Vitória provava o caldo na quenga de coco. E Fabiano se aperreava por causa dela, dos filhos e da cachorra baleia, que era como uma pessoa da família, sabida como gente. Naquela viagem arrastada em tempo de seca braba, quando estavam todos morrendo de fome, a cadelinha tinha trazido para eles um preá. Ia envelhecendo, coitada. Sim, a Vitória, inquieta, com certeza fora muitas vezes escutar na porta da frente. O galo batia as asas, os bichos bodejavam no chiqueiro, os chocalhos das vacas tiniam. Se não fosse isso... Ah, em que estava pensando? Meteu os olhos pela grade da rua. Xi, que pretume! O lampião da esquina se apagara. Provavelmente o homem da escada só botara nele meio quarteirão de querosene. Pobre de Sinha Vitória, cheia de cuidados, na escuridão. Os meninos sentados perto do lume, a panela chiando na trempe de pedras. Baleia atenta, o candeeiro de folha pendurado na ponta de uma vara que saía da parede. Estava tão cansado, tão machucado, que ia quase adormecendo no meio daquela desgraça. Havia ali um bêbedo, tresvariando em voz alta, e alguns homens agachados em redor de um fogo que enchia o cárcere de fumaça. Discutiam e queixavam-se da lenha molhada. Fabiano cochilava, a cabeça pesada inclinava-se para o peito e levantava-se. Devia ter comprado o querosene de seu Inácio, a mulher e os meninos aguentando fumaça nos olhos. Acordou sobressaltado, pois não estava misturando as pessoas, desatinando. Talvez fosse efeito da cachaça. Não era. Tinha bebido um copo, tanto assim, quatro dedos. Se lhe dessem tempo, contaria o que se passara. Ouviu o falatório desconexo do bêbedo, caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido, conversava à toa. Mas irou-se com a comparação. Deu marradas na parede. Era bruto, sim, senhor. Nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso. Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como um escravo, desentupia o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais. Aproveitar um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem. Podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Se não fosse aquilo, nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se. Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos. Nunca vira uma escola. Por isso não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça e saía. Era para um cristão endoidecer. Se ele tivesse dado ensino, encontraria meio de entendê-la. Impossível. Só sabia lidar com bichos. Enfim, contanto, seu Tomás daria informações. Fossem perguntar a ele. Homem bom, seu Tomás da Bolandeira, homem aprendido. Cada qual como Deus o fez. Ele, Fabiano, era aquilo mesmo, um bruto. O que desejava... Ah, esquecia-se. Agora se recordava da viagem que tinha feito pelo sertão a cair de fome. As pernas dos meninos eram finas como birros. Sim, a Vitória tropicava debaixo do baú dos trens. Na beira do rio haviam comido papagaio que não sabia falar. 
Necessidade. Fabiano também não sabia falar. Às vezes largava nomes arrevesados por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior. Se pudesse, ah, se pudesse, atacaria os soldados amarelos que espantam as criaturas inofensivas. Bateu na cabeça, apertou-a. Que faziam aqueles sujeitos acocorados em torno do fogo? Que dizia aquele bêbedo que se esguelava como um doido gastando fôlego à toa? Sentiu vontade de gritar, de anunciar muito alto que eles não prestavam para nada. Ouviu uma voz fina. Alguém no xadrez das mulheres chorava e arrenegava as pulgas. A rapariga da vida, certamente de porta aberta. Essa também não prestava para nada. Fabiano queria berrar para a cidade inteira, afirmar ao doutor juiz de direito, ao delegado, a seu vigário e aos cobradores da prefeitura que ali dentro ninguém prestava para nada. Ele, os homens acocorados, o bêbedo, a mulher das pulgas, tudo era uma lástima. Só servia para aguentar facão. Era o que ele queria dizer. E havia também aquele fogo corredor que ia e vinha no espírito dele. Sim, havia aquilo. Como era? Precisava descansar. Estava com a testa doendo, provavelmente em consequência de uma pancada de cabo de facão. E doía-lhe a cabeça toda. Parecia-lhe que tinha fogo por dentro. Parecia-lhe que tinha nos miolos uma panela fervendo. Pobre de Sra. Vitória, inquieta e sossegada. Baleia vigiando perto da trempe. Se não fossem eles. Agora Fabia não conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando o ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos. Sem aqueles cambões pesados, não envergaria o espinhaço, não. Sairia dali como onça e faria uma asneira. Carregaria a espingarda e daria um tiro de pé de pau no soldado amarelo. Não, o soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele. Entraria num bando de cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria um para a semente. Era a ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia a mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha. Fabiano gritou, assustando o bêbedo, os tipos que abanavam o fogo, o carcereiro e a mulher que se queixava das pulgas. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los. Sim, a Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as rezes de um patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Sim, a Vitória. Acocorada junto às pedras que serviam de trempe, a saia de ramagens entalada entre as coxas, sim, a Vitória soprava o fogo. Uma nuvem de cinza voou dos tições e cobriu-lhe a cara. A fumaça inundou-lhe os olhos. O rosário de contas brancas e azuis desprendeu-se do cabeção e bateu na panela. Sim, a Vitória limpou as lágrimas com as costas das mãos, encarquilhou as pálpebras, meteu o rosário no seio e continuou a soprar com vontade, enchendo muito as bochechas. Labaredas lamberam as achas de Angico, esmoreceram, tornaram a levantar-se e espalharam-se entre as pedras. Sim, a Vitória aprumou o espinhaço e agitou o abano. Uma chuva de faíscas mergulhou num banho luminoso, a cachorra-baleia que se enroscava no calor e cochilava embalada pelas emanações da comida. Sentindo a deslocação do ar e a crepitação dos gravetos, Baleia despertou, retirou-se prudentemente, receosa de sapecar o pelo, e ficou observando maravilhada as estrelinhas vermelhas que se apagavam antes de tocar o chão. Aprovou com o um movimento de cauda aquele fenômeno e desejou expressar a sua admiração à dona. Chegou-se a ela em saltos curtos, ofegando, ergueu-se nas pernas traseiras, imitando gente. Mas sim, a Vitória não queria saber de elogios. — Arreda! — Deu um pontapé na cachorra, que se afastou humilhada e com sentimentos revolucionários. Sim, a Vitória tinha amanhecido nos seus azeites. Fora de propósito, disseram ao marido umas inconveniências a respeito da cama de varas. Fabiano, que não esperava semelhante desatino, apenas grunhira. Hum, hum, e a munhe cara, porque realmente mulher é bicho difícil de entender. Deitara-se na rede e pegara no sono. Sim, a Vitória andara para cima e para baixo, procurando em que desabafar. Como achasse tudo em ordem, queixara-se da vida. E agora vingava sem -se baleia, dando-lhe um pontapé. Avizinhou-se da janela baixa da cozinha. Viu os meninos entretidos no barreiro, sujos de lama, fabricando bois de barro que secavam ao sol sob o pé de turco, e não encontrou motivo para repreendê-los. Pensou de novo na cama de varas e mentalmente xingou Fabiano. 
Dormiam naquilo, tinham se acostumado, mas seria mais agradável dormirem numa cama de lastro de couro como outras pessoas. Fazia mais de um ano que falava nisso ao marido. Fabiano, a princípio, concordara com ela. Bastigara cálculos. Tudo errado. Tanto para o couro, tanto para a armação. Bem, poderiam adquirir o móvel necessário economizando na roupa e no querosene. Sim, a Vitória respondera que isso era impossível, porque eles vestiam mal. As crianças andavam nuas e recolhiam-se todos ao anoitecer. Para bem dizer, não se acendiam candeeiros na casa. Tinham discutido, procurado cortar outras despesas. Como não se entendessem, sim, a Vitória aludira bastante azeda ao dinheiro gasto pelo marido na feira, com jogo e cachaça. Ressentido, Fabiano condenara os sapatos de verniz que ela usava nas festas, caros e inúteis. Calçada naquilo, trópega, mexia-se como um papagaio. Era ridícula. Sim, a Vitória ofendera-se gravemente com a comparação. E se não fosse o respeito que Fabiano lhe inspirava, teria despropositado. Efetivamente, os sapatos apertavam-lhe os dedos, faziam-lhe calos. Equilibrava-se mal, tropeçava, manquejava, trepada nos saltos de meio palmo. Devia ser ridícula, mas a opinião de Fabiano entristecerá muito. Desfeitas essas nuvens, curtidos os dissabores, a cama de novo lhe aparecera no horizonte acanhado. Agora pensava nela de mau humor. Julgava inatingível e misturava as obrigações da casa. Foi à sala. Passou por baixo do punho da rede onde Fabiano roncava. Tirou do caritó o cachimbo e uma pele de fumo. Saiu para o copiar. O chocalho da vaca laranja tilintou para os lados do rio. Fabiano era capaz de se ter esquecido de curar a vaca laranja. Quis acordá-la e perguntar, mas distraiu-se olhando os chiques-chiques e os mandacarus que a voltavam na campina. O mormaço levantava-se da terra queimada. Estremeceu lembrando-se da seca. O rosto moreno desbotou. Os olhos pretos arregalaram-se. Digilenciou afastar a recordação, temendo que ela virasse realidade. Rezou baixinho uma ave-maria, já tranquila, a atenção desviada para um buraco que havia na cerca do chiqueiro das cabras. Esfarelou a pele de fumo entre as palmas das mãos grossas. Encheu o cachimbo de barro. Foi consertar a cerca. Voltou, circulou a casa, atravessando o cercadinho do oitão. Entrou na cozinha. É capaz de Fabiano ter se esquecido da vaca laranja. Agachou-se, atiçou o fogo, apanhou uma brasa com a colher, acendeu o cachimbo, pôs-se a chupar o canudo de taquari cheio de sarro. Jogou longe uma cusparada que passou por cima da janela e foi cair no terreiro. Preparou-se para cuspir novamente. Por uma extravagante associação, relacionou esse ato com a lembrança da cama. Se o cuspo alcançasse o terreiro, a cama seria comprada antes do fim do ano. Encheu a boca de saliva, inclinou-se e não conseguiu o que esperava. Fez várias tentativas inutilmente. O resultado foi secar a garganta. Ergueu-se desapontada. Besteira, aquilo não valia. Aproximou-se do canto onde o pote se erguia numa forquilha de três pontas. Bebeu um caneco de água. A água salobra. Itch! Isto lhe sugeriu duas imagens quase simultâneas que se confundiram e neutralizaram. Panelas e bebedouros. Encostou o furabolos à testa, indecisa. Em que estava pensando? Olhou o chão, concentrada, procurando recordar-se. Viu os pés chatos, largos, os dedos separados. De repente as duas ideias voltaram. O bebedouro secava. A panela não tinha sido temperada. Foi levantar o texto. Recebeu na cara vermelha uma abaforada de vapor. Não é que ia deixando a comida esturrar. Pôs a água nela e remexeu-a com a quenga preta de coco. Em seguida provou o caldo. Insosso. Nem parecia boia de cristão. Chegou-se ao giral onde se guardavam cumbucos e mantas de carne. Abriu a mochila de sal. Tirou um punhado. Jogou-o na panela. Agora pensava no bebedouro onde havia um líquido escuro que bicho enjeitava. Só tinha medo da seca. Olhou de novo os pés espalmados. Efetivamente não se acostumava a calçar sapatos, mas o remoque de Fabiano molestara -a. Pés de papagaio. Isso mesmo, sem dúvida. Matuto anda assim. Para que fazer vergonha a gente? Arreliava-se com a comparação. Pobre do papagaio. Viajara com ela na gaiola que balançava em cima do baú de folha. Gaguejava. Meu louro. Era o que sabia dizer. Fora isso, aboiava arremedando Fabiano e latia como baleia. Coitado. Sim, a Vitória nem queria lembrar-se daquilo. Esquecer a vida antiga era como se tivesse nascido depois que chegara à fazenda. A referência aos sapatos abrira-lhe uma ferida e a viagem reaparecera. 
As alpercatas dela tinham sido gastas nas pedras. Cansada, meio morta de fome, carregava o filho mais novo, o baú e a gaiola do papagaio. Fabiano era ruim? Mal agradecido. Olhou os pés novamente. Pobre do louro. Na beira do rio matara-o por necessidade, para sustento da família. Naquele momento, ele estava zangado. Fitava na cachorrinha as pupilas sérias e caminhava aos tombos, como os matutos em dias de festa. Para que Fabiano fora despertar-lhe aquela recordação? Chegou à porta, olhou as folhas amarelas das catingueiras. Suspirou. Deus não havia de permitir outra desgraça. Agitou a cabeça e procurou ocupações para entreter-se. Tomou a cuia grande e encaminhou-se ao barreiro, encheu de água o caco das galinhas, endireitou o poleiro. Em seguida foi ao quintalzinho regar os craveiros e as panelas de losma. E botou os filhos para dentro de casa, que tinham barro até nas meninas dos olhos. Repreendeu-os. Safadinhos, porcos, sujos como... Deteve-se. Ia dizer que eles estavam sujos como papagaios. Os pequenos fugiram, foram enrolar-se na esteira da sala por baixo do caritó, e sim a Vitória voltou para junto da trempe, reacendeu o cachimbo. A panela chiava. Um vento morno e empoeirado sacudia as teias de aranha e as cortinas de pucumã do teto. Baleia, sob o giral, coçava-se com os dentes e pegava moscas. Ouviam-se distintamente os roncos de Fabiano, compassados, e o ritmo deles influiu nas ideias de Sinha Vitória. Fabiano roncava com segurança. Provavelmente não havia perigo, a seca devia estar longe. Outra vez Sinha Vitória pôs-se sonhar com a cama de lastro de couro. Mas o sonho se ligava à recordação do papagaio, e foi-lhe preciso um grande esforço para isolar o objeto do seu desejo. Tudo ali era estável, seguro. O sono de Fabiano, o fogo que estalava, o toque dos chocalhos, até o zumbido das moscas, davam-lhe sensação de firmeza e repouso. Tinha de passar a vida inteira dormindo em varas. Bem no meio do catre havia um nó, um calombo grosso na madeira. E ela se encolhia num canto, o marido no outro. Não podiam estirar-se no centro. A princípio não se incomodara. Bamba, moída de trabalhos, deitar-se em pregos. Viera, porém, um começo de prosperidade. Comiam, engordavam, não possuíam nada. Se se retirassem, levariam a roupa, a espingarda, o baú de folha e troços miúdos. Mas iam vivendo, na graça de Deus. O patrão confiava neles e eram quase felizes. Só faltava uma cama. Era o que aperreava sem a vitória. Como já não se estazava em serviços pesados, gastava um pedaço da noite parafusando. E o costume de encafuar-se ao escurecer não estava certo, que ninguém é galinha. Nesse ponto, as ideias de Sinha Vitória seguiram outro caminho que pouco depois foi desembocar no primeiro. Não era que a raposa tinha passado no rabo a galinha pedrez? Logo, a pedrez, a mais gorda, decidiu armar um bundel perto do poleiro. E encolerizou-se. A raposa pegaria a galinha pedrez. Ladrona! Pouco a pouco, a zanga se transferiu. Os roncos de Fabiano eram insuportáveis. Não havia homem que roncasse tanto. Era bom levantar-se e procurar uma vara para substituir aquele pau amaldiçoado que não deixava uma pessoa virar-se. Por que não tinham removido aquela vara incômoda? Suspirou. Não conseguiam tomar a resolução. Paciência. Era melhor esquecer o nó e pensar numa cama igual à de seu Tomás da bolandeira. Seu Tomás tinha uma cama de verdade, feita pelo carpinteiro, um estrado de suco pira alisado a enxó, com as juntas abertas a formão, tudo embutido direito, e um couro cru em cima, bem esticado e bem pregado. Ali podia um cristão estirar os ossos. Se vendesse as galinhas e a marrã. Infelizmente, a excomungada raposa tinha comido a pedreça, a mais gorda. Precisava dar uma lição à raposa. E armar o mundel junto do poleiro e quebrar o espinhaço daquela sem vergonha. Ergueu-se, foi à camarinha procurar qualquer coisa. Voltou desanimada e esquecida. Onde tinha a cabeça? Sentou-se na janela baixa da cozinha, desgostosa. Venderia as galinhas e a marrã, deixaria de comprar querosene. Inútil consultar Fabiano, que sempre se entusiasmava, arrumava projetos, esfriava logo, e ela franzia a testa espantada, certa de que o marido se satisfazia com a ideia de possuir uma cama. Sim, a Vitória desejava uma cama real, de couro e sucupira, igual a de seu o menino mais novo. A ideia surgiu-lhe na tarde em que Fabiano botou os arreios na égua alazã e entrou à mansala. Não era propriamente ideia. Era o desejo vago de realizar qualquer ação notável que espantasse o irmão e a cachorra baleia. Naquele momento, Fabiano lhe causava grande admiração. Metido nos couros de perneiras, gibão e guarda-peito, era a criatura mais importante do mundo. 
As rosetas das esporas dele tilintavam no pátio. As abas do chapéu jogado para trás, preso debaixo do queixo pela correia, aumentavam-lhe o rosto queimado, faziam-lhe um círculo enorme em torno da cabeça. O animal estava selado, os estribos amarrados na garupa, e sim a vitória subjugava-o, agarrando-lhe os beiços. O vaqueiro apertou a cília e pôs-se a andar em redor, fiscalizando os arranjos, lento. Sem se apressar, livrou-se de um coice. Virou o corpo, os cascos da égua passaram-lhe rente ao peito, raspando o gibão. Em seguida, Fabiano subiu ao copiar, saltou na cela, a mulher recuou, e foi um redemoinho na caatinga. Trepado na porteira do curral, o menino mais novo torcia as mãos suadas, estirava-se para ver a nuvem de poeira que todava as emburanas. Ficou assim uma eternidade, cheio de alegria e medo, até que a égua voltou e começou a pular furiosamente no pátio, como se tivesse o diabo no corpo. De repente a cília arrebentou e houve um desmoronamento. O pequeno deu um grito, ia tombar da porteira, mas sossegou logo. Fabiano tinha caído em pé e recolhia-se banzeiro e cambai os arreios no braço. Os estribos, soltos na carreira desesperada, batiam um no outro, as rosetas das esporas tiniam. Sim, a Vitória cachimbava tranquila no banco do copiar, catando lendes no filho mais velho. Não se conformando com semelhante indiferença depois da façanha do pai, o menino foi acordar baleia que preguiçava, a barriguinha vermelha descoberta, sem vergonha. A cachorra abriu um olho, encostou a cabeça à pedra de amolar, bocejou e pegou no sono de novo. Julgou estúpida e egoísta, deixou-a indignado, foi puxar a manga do vestido da mãe, desejando comunicar-se com ela. Sim, a Vitória soltou uma exclamação de aborrecimento e, como o pirralho insistisse, deu-lhe um cascudo. Retirou-se zangado, encostou-se num esteio do alpendre, achando o mundo todo ruim e insensato. Dirigiu-se ao chiqueiro onde os bichos bodejavam, fungando, erguendo os focinhos franzidos. Aquilo era tão engraçado que o egoísmo de baleia e o mau humor de Sinha Vitória desapareceram. A admiração a Fabiano é que ia ficando maior. Ergueu o e esqueceu desentendimentos e grosserias. O entusiasmo verdadeiro encheu-lhe a alma pequenina. Apesar de ter medo do pai, chegou-se a ele devagar. Esfregou-se nas perneiras, tocou as abas do gibão. As perneiras, o gibão, o guarda-peito, as esporas e o barbicacho do chapéu maravilhavam-no. Fabiano desviou desatento, entrou na sala e foi despojar-se daquela grandeza. O menino deitou-se na esteira, enrolou-se e fechou os olhos. Fabiano era terrível. No chão, despidos os couros, reduzia-se bastante, mas no lombo da égua alazã era terrível. Dormiu e sonhou. Um pé de vento cobria de poeira a folhagem das emburanas. Sim, a Vitória catava piolhos no filho mais velho. Baleia descansava a cabeça na pedra de amolar. No dia seguinte, essas imagens se varreram completamente. Os juazeiros do fim do pátio estavam escuros, destoavam das outras árvores. Por que seria? Aproximou-se do chiqueiro das cabras. Viu o bode velho fazendo um marulho feio com as ventas arregaçadas. Lembrou-se do acontecimento da véspera. Encaminhou-se aos juazeiros, curvado, espiando os rastros da égua alazã. À hora do almoço, sim, a Vitória repreendeu. Este capeta anda leso. Ergueu-se, deixou a cozinha, foi contemplar as perneiras, o guarda-peito e o gibão pendurados num torno da sala. Daí marchou para o chiqueiro, e o projeto nasceu. Arredou-se, fez tensão de entender-se com alguém, mas ignorava o que pretendia dizer. A égua alazã e o bode misturavam-se, ele e o pai misturavam-se também. Rodeou o chiqueiro, mexendo-se como um urubu arremedando Fabiano. A necessidade de consultar o irmão apareceu e desapareceu. O outro iria rir-se, mangar dele, avisar-se em a vitória. Teve medo do riso e da mangação. Se falasse naquilo, sim, a vitória lhe puxaria as orelhas. Evidentemente ele não era Fabiano, mas se fosse, precisava mostrar que podia ser Fabiano. Conversando, talvez conseguisse explicar-se. Pôs-se a caminhar banzeiro até que o irmão e baleia levaram as cabras ao bebedouro. A porteira abriu-se, um fartum espalhou-se pelos arredores. Os chocalhos suaram. A camisinha de algodão atravessou o pátio, contornou as pedras onde se atiravam cobras mortas, passou os juazeiros, desceu a ladeira, alcançou a margem do rio. Agora as cabras se empurravam, metendo os focinhos na água. Os cornos entrechocavam-se. Baleia atarefada laquia, correndo. Trepado na ribanceira, o coração aos baques, o menino mais novo esperava que o bode chegasse ao bebedouro. Certamente aquilo era arriscado, mas parecia-lhe que ali em cima tinha crescido e podia virar Fabiano. 
sentou-se indeciso. O bode ia saltar e derrubá-lo. Ergueu-se, afastou-se, quase livre da tentação. Viu um bando de periquitos que voava sobre as catingueiras. Desejou possuir um deles, amarrá-lo com uma empira, dar-lhe comida. Sumiram-se todos fiando, e o pequeno ficou triste, espiando o céu cheio de nuvens brancas. Algumas eram carneirinhos, mas desmanchavam-se e tornavam-se bichos diferentes. Duas grandes se juntaram, e uma tinha a figura da égua alazã, a outra representava Fabiano. Baixou os olhos encadeados, esfregou-os, aproximou-se novamente da ribanceira, distinguiu a massa confusa do rebanho, ouviu as pancadas dos chifres. Se o bode já tivesse bebido, ele experimentaria decepção. Examinou as pernas finas, a camisinha encardida e rasgada. Enxergara viventes no céu, considerava-se protegido, convencia-se de que forças misteriosas iam ampará-lo. Boiaria no ar como um periquito. Pôs-se a berrar, imitando as cabras, chamando o irmão e a cachorra. Não obtendo resultado, indignou-se. Ia mostrar aos dois uma proeza. Voltariam para casa espantados. Aí o bode se avizinhou e meteu o focinho na água. O menino despenhou-se da ribanceira, escanchou-se no espinhaço dele. Mergulhou no pelame fofo, escorregou, tentou em vão segurar-se com os calcanhares, foi atirado para a frente, voltou, achou-se montado na garupa do animal, que saltava demais e provavelmente se distanciava do bebedouro. Inclinou-se para um lado, mas fortemente sacudido, retomou a posição vertical. Entrou a dançar desengonçado, as pernas abertas, os braços inúteis. Outra vez impelido para a frente, deu um salto mortal, passou por cima da cabeça do bode. Aumentou o rasgão da camisa numa das pontas e estirou-se na areia. Ficou ali estatelado, quietinho, um zum-zum nos ouvidos, percebendo vagamente que escapara sem honra da aventura. Viu as nuvens que se desmanchavam no céu azul, embirrou com elas, interessou-se pelo voo dos urubus. Debaixo dos couros, Fabiano andava banzeiro, pesado, direitinho um urubu. Sentou-se, apalpou as juntas doídas. Fora sacolejado violentamente, parecia-lhe que os ossos estavam deslocados. Olhou com raiva o irmão e a cachorra. Deviam tê-lo prevenido? Não descobriu neles nenhum sinal de solidariedade. O irmão ria como um doido. Baleia séria desaprovava tudo aquilo. Achou-se abandonado e mesquinho, exposto a quedas, coices e marradas. Ergueu-se, arrastou-se com desânimo até a cerca do bebedouro. Encostou-se a ela, o rosto virado para a água barrenta o coração esmorecido. Meteu os dedos finos pelo rasgão, coçou o peito magro. O tropel das cabras perdeu-se na ladeira. A cachorrinha ladrou longe. Como estariam as nuvens? Provavelmente algumas se transformavam em carneirinhos, outras eram como bichos desconhecidos. Lembrou-se de Fabiano e procurou esquecê-lo. Com certeza Fabiano e sim a Vitória iam castigá-lo por causa do acidente. Levantou os olhos tímidos. A lua tinha aparecido, engrossava, acompanhada por uma estrelinha quase invisível. Aquela hora os periquitos descansavam na vazante, nas touceiras secas de milho. Se possuísse um daqueles periquitos, seria feliz. Baixou a cabeça. Tornou a olhar a poça escura que o gado esvaziara. Os riachos miúdos marejavam na areia como artérias abertas de animais. Recordou-se das cabras abatidas à mão de pilão, penduradas de cabeça para baixo num caibro do copiar, sangrando. Retirou-se. A humilhação atenuou-se pouco a pouco e morreu. Precisava entrar em casa, jantar, dormir. E precisava crescer, ficar tão grande como Fabiano, matar cabras à mão de pilão, trazer uma faca de ponta à cintura. Ia crescer e espichar-se numa cama de varas, fumar cigarros de palha, calçar sapatos de couro cru. Subiu a ladeira. Chegou-se à casa devagar, entortando as pernas, banzeiro. Quando fosse homem, caminharia assim, pesado, cambaio, importante, as rosetas das esporas tilintando. Saltaria no lombo de um cavalo brabo e voaria na caratinga com o pé de vento levantando poeira. Ao regressar, apiar-se-ia num pulo e andaria no pátio assim, torto, de perneiras, gibão, guarda-peito e chapéu de couro com barbicacho. O menino mais velho e baleia ficaria um adi... O menino mais velho. Deu-se aquilo porque a senhora Vitória não conversou um instante com o menino mais velho. Ele nunca tinha ouvido falar em inferno. Estranhando a linguagem de senhora Terta, pediu informações. Senhora Vitória, distraída, aludiu vagamente a um certo lugar ruim demais e, como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. O menino foi à sala interrogar o pai. Encontrou-o sentado no chão com as pernas abertas, desenrolando um meio de sola. 
Bota o pé aqui. A ordem se cumpriu e Fabiano tomou medida da alpercata. Deu um traço com a ponta da faca atrás do calcanhar, outro adiante do dedo grande. Riscou em seguida a forma do calçado e bateu palmas. A reda. O pequeno afastou-se um pouco, mas ficou por ali rondando e timidamente arriscou a pergunta. Não obteve resposta. Voltou à cozinha. Foi pendurar-se à saia da mãe. — Como é? Sim, a Vitória falou em espetos quentes e fogueiras. — A senhora viu? Aí sim, a Vitória se zangou. Achou-o insolente e aplicou-lhe um cocorote. O menino saiu indignado com a injustiça. Atravessou o terreiro e escondeu-se debaixo das catingueiras murchas à beira da lagoa vazia. A cachorra baleia acompanhou-o naquela hora difícil. Repousava junto à trempe, cochilando no calor, à espera de um osso. Provavelmente não o receberia, mas acreditava nos ossos e o torpor que a embalava era doce. Mexia-se de longe em longe, punha na dona as pupilas negras onde a confiança brilhava. Admitia a existência de um osso graúdo na panela e ninguém lhe tirava esta certeza. Nenhuma inquietação lhe perturbava os desejos moderados. Às vezes recebia pontapés sem motivo. Os pontapés estavam previstos e não dissipavam a imagem do osso. Naquele dia, a voz estridente de Sinha Vitória e o cascudo no menino mais velho arrancaram baleia da modorna e deram-lhe a suspeita de que as coisas não iam bem. Foi esconder-se num canto por detrás do pilão, fazendo-se miúda entre cumbucos e cestos. Um minuto depois levantou o focinho e procurou orientar-se. O vento morno que soprava da lagoa fixou-lhe a resolução. Esgueirou-se ao longo da parede, transpôs a janela baixa da cozinha, atravessou o terreiro, passou pelo pé de turco, topou o camarada chorando muito infeliz à sombra das catingueiras. Tentou minorar-lhe o padecimento saltando em roda e balançando a cauda. Não podia sentir dor excessiva e, como nunca se impacientava, continuou a pular, ofegando, chamando a atenção do amigo. Afinal, convenceu-o de que o procedimento dele era inútil. O pequeno sentou-se, acomodou nas pernas a cabeça da cachorra, pôs-se a contar-lhe baixinho uma história. Tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio que morrera no tempo da seca. Valia-se, pois, de exclamações e de gestos, e baleia respondia com o rabo, com a língua, com movimentos fáceis de entender. Todos o abandonavam. A cadelinha era o único vivente que lhe mostrava simpatia. Afagou-a com os dedos magros e sujos, e o animal encolheu-se para sentir bem o contato agradável. Experimentou uma sensação como a que lhe dava a cinza do borralho. Continuou a acariciá-la, aproximou do focinho dela a cara enlameada, olhou bem no fundo os olhos tranquilos. Estiver metido no barreiro com o irmão fazendo bichos de barro, lambuzando-se. Deixaram o brinquedo e foram interrogar-se em a vitória. Um desastre. A culpada era assim a terta que na véspera, depois de curar com reza a espinhela de Fabiano, soltaram uma palavra esquisita, chiando, o canudo do cachimbo preso nas gengivas banguelas. Ele tinha querido que a palavra virasse coisa e ficara desapontado quando a mãe se referir a um lugar ruim, com espetos e fogueiras. Por isso resingara, esperando que ela fizesse o inferno transformar-se. Todos os lugares conhecidos eram bons. O chiqueiro das cabras, o curral, o barreiro, o pátio, o bebedouro, Mundo onde existiam seres reais, a família do vaqueiro e os bichos da fazenda. Além havia uma serra distante e azulada, um monte que a cachorra visitava, caçando preás, veredas quase imperceptíveis na caatinga, moitas e capões de mato, impenetráveis bancos de macambira, e aí fervilhava uma população de pedras vivas e plantas que procediam como gente. Esses mundos viviam em paz, às vezes desapareciam as fronteiras, Habitantes dos dois lados entendiam-se perfeitamente e auxiliavam-se. Existiam, sem dúvida, em toda parte, forças maléficas, mas essas forças eram sempre vencidas. E quando Fabiano amansava brabo, evidentemente uma entidade protetora segurava-o na cela, indicava-lhe os caminhos menos perigosos, livrava-o dos espinhos e dos galhos. Nem sempre as relações entre as criaturas haviam sido amáveis. Antigamente os homens tinham fugido à toa, cansados e famintos. Tinha a vitória com o filho mais novo escanchado no quarto, equilibrava o baú de folha na cabeça. Fabiano levava no ombro a espingarda de pederneira. Baleia mostrava as costelas através do pelo escasso. Ele e o menino mais velho caíram no chão que lhe torrava os pés. Escureceram de repente. Os chique-chiques e os mandacarus haviam desaparecido. Mal sentia as pancadas que Fabiano lhe dava com a bainha da faca de ponta. Naquele tempo o mundo era ruim. 
mas depois se consertara, para bem dizer as coisas ruins não tinham existido. No giral da cozinha arrumavam-se mantas de carne seca e pedaços de toicinho. A sede não atormentava as pessoas, e à tarde, aberta a porteira, o gado miúdo corria para o bebedouro. Ossos e seixos transformavam-se às vezes nos entes que povoavam as moitas, o morro, a serra distante e os bancos de Matambira. Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas, repetia sílabas, imitava os berros dos animais, o barulho do vento, o som dos galhos que rangiam na caatinga, roçando-se. Agora tinha tido a ideia de aprender uma palavra, com certeza importante porque figurava na conversa de sinha certa. Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. Baleia permaneceria indiferente, mas o irmão se admiraria, invejoso. Inferno! Inferno! Não acreditava que um nome tão bonito servisse para designar coisa ruim. E resolvera discutir com sinha Vitória. Se ela houvesse dito que tinha ido ao inferno, bem... Sinha Vitória impunha-se a autoridade visível e poderosa. Se houvesse feito menção de qualquer autoridade invisível e mais poderosa, muito bem. Mas tentara convencê-lo dando-lhe um cocorote, e isto lhe parecia absurdo. Achava as pancadas naturais quando as pessoas grandes se zangavam. Pensava até que a zanga delas era a causa única dos cascudos e puxavantes de orelhas. Esta convicção tornava-o desconfiado, fazia-o observar os pais antes de se dirigir a eles. Animara-se a interrogar sem a vitória porque ela estava bem disposta. Explicou isto à cachorrinha com abundância de gritos e gestos. Baleia detestava expansões violentas. Estirou as pernas, fechou os olhos e bocejou. Para ela, os pontapés eram fatos desagradáveis e necessários. Só tinha um meio de evitá-los. A fuga. Mas às vezes apanhavam-na de surpresa. Uma extremidade de alpercata batia-lhe no traseiro. Saía latindo e esconder-se no mato com o desejo de morder canelas. Incapaz de realizar o desejo, aquietava-se. Efetivamente, a exaltação do amigo era desarrazoada. Tornou a estirar as pernas e bocejou de novo. Seria bom dormir. O menino beijou-lhe o focinho úmido, embalou-a. A alma dela pôs-se a fazer voltas em redor da serra azulada e dos bancos de Macambira. Fabiano dizia que na serra havia tocas de sussuarana, e nos bancos de Macambira, rendilhados de espinhos, surgiam cabeças chatas de jararacas. Esfregou as mãos finas, esgaravatou as unhas sujas. Pensou nas figurinhas abandonadas junto ao barreiro, mas isto lhe trouxe a recordação da palavra infeliz. Diligenciou afastar do espírito aquela curiosidade funesta. Imaginou que não fizera a pergunta, não recebera, portanto, o cascudo. Levantou-se. Via a janela da cozinha, o cocó de sinha Vitória, e isto lhe dava pensamentos maus. Foi sentar-se debaixo de outra árvore. Avistou a terra coberta de nuvens. Ao escurecer, a serra misturava-se com o céu e as estrelas andavam em cima dela. Como era possível haver estrelas na terra? A cadelinha chegou aos seus pulos, cheirou, lambeu-lhe as mãos e acomodou-se. Como era possível haver estrelas na terra? Entristeceu. Talvez sem a vitória dissesse a verdade. O inferno devia estar cheio de jararacas e sussuaranas e as pessoas que moravam lá recebiam cocorotes, puxões de orelhas e pancadas com bainha de faca. Apesar de ter mudado de lugar, não podia livrar-se da presença de Sinha Vitória. Repetiu que não havia acontecido nada e tentou pensar nas estrelas que se acendiam na serra. Inutilmente. Aquela hora as estrelas estavam apagadas. Sentiu-se fraco e desamparado. Olhou os braços magros, os dedos finos. Pôs-se a fazer no chão desenhos misteriosos. Para que Sinha Vitória tinha dito aquilo? Abraçou a cachorrinha com uma violência que a descontentou. Não gostava de ser apertada, preferia saltar e espojar-se. Farejando a panela, franzia as ventas e reprovava os modos estranhos do amigo. Um osso grande subia e descia no caldo. Esta imagem consoladora não a deixava. O menino continuava a abraçá-la, e baleia encolhia-se para não magoá-lo. Sofria a carícia excessiva. O cheiro dele era bom, mas estava misturado com emanações que vinham da cozinha. Havia ali um osso. Um osso graúdo, cheio de tutano e com algo. Inverno A família estava reunida em torno do fogo, Fabiano sentado no pilão caído, sem a vitória de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiro aos filhos. A cachorra baleia, com o traseiro no chão e o resto do corpo levantado, olhava as brasas que se cobriam de cinza. Estava um frio medonho, as goteiras pingavam lá fora. 
O vento sacudia os ramos das catingueiras e o barulho do rio era como um trovão distante. Fabiano esfregou as mãos, satisfeito, e empurrou os tições com a ponta da alpercada. As brasas estalaram. A cinza caiu. Um círculo de luz espalhou-se em redor da trempe de pedras, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos deitados. De quando em quando estes se mexiam, porque o lume era fraco e apenas aquecia pedaços deles. Outros pedaços esfriavam recebendo o ar que entrava pelas rachaduras das paredes e pelas gretas da janela. Por isso não podiam dormir. Quando iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham precisão de virar-se, chegavam-se a trempe e ouviam a conversa dos pais. Não era propriamente conversa, eram frases soltas, espaçadas, com repetições e incongruências. Às vezes uma interjeição gutural dava energia ao discurso ambíguo. Na verdade, nenhum deles prestava atenção às palavras do outro. Iam exibindo as imagens que lhes vinham ao espírito, e as imagens sucediam-se, deformavam-se, não havia meio de dominá-las. Como os recursos de expressão eram minguados, tentavam remediar a deficiência falando alto. Fabiano tornou a esfregar as mãos e iniciou uma história bastante confusa, mas como só estavam iluminadas as alpercatas dele, o gesto passou despercebido. O menino mais velho abriu os ouvidos, atento. Se pudesse ver o rosto do pai, compreenderia talvez uma parte da narração, mas assim no escuro a dificuldade era grande. Levantou-se, foi a um canto da cozinha, trouxe de lá uma abraçada de lenha. Sinha Vitória aprovou este ato com um rugido, mas Fabiano condenou a interrupção. Achou que o procedimento do filho revelava falta de respeito e estirou o braço para castigá-lo. O pequeno escapuliu-se. Foi enrolar-se na saia da mãe que se pôs francamente do lado dele. — Hum, hum, que brabeza! Aquele homem era assim mesmo. Tinha o um coração perto da goela. — Estourado! Remexeu as brasas com o cabo da quenga de coco, arrumou entre as pedras achas de angico molhado, procurou acendê-las. Fabiano ajudou -a, suspendeu a tagarelice, pôs-se de quatro pés e soprou os carvões, enchendo muito as bochechas. Uma fumarada invadiu a cozinha, as pessoas tossiram, enxugaram os olhos. Sim, a Vitória manejou o abano e, passado um minuto, as labaredas espirraram entre as pedras. O círculo de luz aumentou, agora as figuras surgiam na sombra, vermelhas. Fabiano, visível da barriga para baixo, ia se tornando indistinto daí para cima. Era um negrume que vagos clarões cortavam. Desse negrume saiu novamente a parolagem mastigada. Fabiano estava de bom humor. Dias antes, a enchente havia coberto as marcas postas no fim da terra de aluvião, alcançava as catingueiras que deviam estar submersas. Certamente só apareciam as folhas. A espuma subia, lambendo ribanceiras que se desmoronavam. Dentro em pouco, o despotismo da água ia acabar, mas Fabiano não pensava no futuro. Por enquanto, a inundação crescia, matava bichos, ocupava grotas e várzeas. Tudo muito bem. E Fabiano esfregava as mãos. Não havia o perigo da seca imediata que aterrorizara a família durante meses. A caatinga amarelecera, avermelhara-se, o gado principiara a emagrecer e horríveis visões de pesadelo tinham agitado o sono das pessoas. De repente, um traço ligeiro rasgar o céu para os lados da cabeceira do rio. Outros surgiram mais claros. O trovão roncara perto. Na escuridão da meia-noite, rolaram nuvens cor de sangue. A ventania arrancara sucupiras e emburanas. Houvera relâmpagos em demasia. E sim, a Vitória se escondera na camarinha com os filhos, tapando as orelhas, enrolando-se nas cobertas. Mas aquela brutalidade findara de chofre, a chuva caíra, a cabeça da cheia aparecer arrastando troncos e animais mortos. A água tinha subido, alcançado a ladeira. Estava com vontade de chegar aos juazeiros do fim do pátio. Sim, a Vitória andava amedrontada. Seria possível que a água topasse os juazeiros? Se isto acontecesse, a casa seria invadida. Os moradores teriam de subir o morro, viver uns dias no morro como o preás. Suspirava atiçando o fogo com o cabo da quinga de coco. Deus não permitiria que sucedesse tal desgraça. Ah, a casa era forte. Ah, os esteios de aroeira estavam bem fincados no chão duro. Se o rio chegasse ali, derrubaria apenas os torrões que formavam o enchimento das paredes de taipa. Deus protegeria a família. Ah. As varas estavam bem amarradas com cipós nos esteios de aroeira. O arcabouço da casa resistiria à fúria das águas. E quando elas baixassem, a família regressaria. Sim, viveriam todos no mato como preás. Mas voltariam quando as águas baixassem. 
tirariam do barreiro terra para vestir o esqueleto da casa. — Ah! Sim, a Vitória moveu o abano com força para não ouvir o barulho do rio que se aproximava. Seria que ele estava com a intenção de progredir? O abano zumbia e o rumor da enchente era um sopro, um sopro que esmorecia para lá dos juazeiros. Fabiano contava façanhas. Começara moderadamente, mas excitara-se pouco a pouco e agora via os acontecimentos com exagero e otimismo. Estava convencido de que praticara feitos notáveis. Necessitava esta convicção. Algum tempo antes acontecera aquela desgraça. O soldado amarelo provocara-o na feira, dera-lhe uma surra de facão e metera-o na cadeia. Fabiano passara semanas capiongo, fantasiando vinganças, vendo a criação definhar na caatinga torrada. Se a seca chegasse, ele abandonaria mulher e filhos, cozeria facadas o soldado amarelo, depois mataria o juiz, o promotor e o delegado. Estiveram uns dias assim murcho, pensando na seca e roendo a humilhação. Mas a trovoada roncara, viera cheia, e agora as goteiras pingavam, o vento entrava pelos buracos das paredes. Fabiano estava contente e esfregava as mãos. Como o frio era grande, aproximou-se das labaredas. Relatava o fuzuê terrível, esquecia as pancadas e a prisão, sentia-se capaz de atos importantes. O rio subia a ladeira, estava perto dos juazeiros. Não havia notícia de que os houvesse atingido. E Fabiano, seguro, baseado nas informações dos mais velhos, narrava uma briga de que saíra vencedor. A briga era sonho, mas Fabiano acreditava nela. As vacas vinham abrigar-se junto à parede da casa, pegada ao curral. A chuva fustigava-as, os chocalhos batiam. Iriam engordar com o pasto novo, dar crias. O pasto cresceria no campo, as árvores se enfeitariam, o gado se multiplicaria. Engordariam todos, ele, Fabiano, a mulher, os dois filhos e a cachorra baleia. Talvez sim a Vitória adquirisse uma cama de lastro de couro. Realmente o giral de varas onde se espichavam era incômodo. Fabiano gesticulava. Sim, a Vitória agitava o abano para sustentar as labaredas no anjico molhado. Os meninos, sentindo frio numa banda e calor na outra, não podiam dormir e escutavam as lorotas do pai. Começaram a discutir em voz baixa uma passagem obscura da narrativa. Não conseguiram entender se arengaram azedos, iam se atracando. Fabiano zangou-se com a impertinência deles e quis puni-los. Depois moderou-se. Repisou o trecho incompreensível, utilizando palavras diferentes. O menino mais novo bateu palmas, olhou as mãos de Fabiano, que se agitavam por cima das labaredas escuras e vermelhas. As costas ficavam na sombra, mas as palmas estavam iluminadas de cor de sangue. Era como se Fabiano tivesse esfolado um animal. A barba ruiva e emaranhada estava invisível, os olhos azulados e imóveis fixavam-se nos tições. A fala dura e rouca entrecortava-se de silêncios. Sentado no pilão, Fabiano derreava-se, feio e bruto, com aquele jeito de bicho lerdo que não se aguenta em dois pés. O menino mais velho estava descontente. Não podendo perceber as feições do pai, cerrava os olhos para entendê-lo bem. Mas surgira uma dúvida. Fabiano modificara a história, e isto reduzia-lhe a verossimilhança. Um desencanto. Estirou-se e bocejou. Teria sido melhor a repetição das palavras. Altercaria com o irmão procurando interpretá-las, brigaria por causa das palavras e a sua convicção encorparia. Fabiano devia tê-las repetido. Não. Aparecer uma variante. O herói tinha se tornado humano e contraditório. O menino mais velho recordou-se de um brinquedo antigo presente de seu Tomás da Volandeira. Fechou os olhos, reabriu o sonolento. O ar que entrava pelas rachas das paredes esfriava-lhe uma perna, um braço, todo o lado direito. Virou-se, os pedaços de Fabiano sumiram-se. O brinquedo se quebrara, o pequeno entristecera vendo as peças inúteis. Lembrou-se dos currais feitos de seixos miúdos, sob as caatingueiras. Agora a lagoa estava cheia, tinha coberto os currais que ele construíra. O barreiro também se enchera, atingia a parede da cozinha, as águas dele juntavam-se às da lagoa. Para ir ao quintal, onde havia craveiros e panelas de losna, sim, a vitória saíra pela porta da frente. Descia o copiar e atravessava a porteira da baraúna. Atrás da casa, as cercas, o pé de turco e as catingueiras estavam dentro da água. As goteiras pingavam. Os chocalhos das vacas tiniam. Os sapos cantavam. O som dos chocalhos era familiar, mas a cantiga dos sapos e o rumor das goteiras causavam estranheza. Tudo estava mudado. Chovia o dia inteiro, a noite inteira. 
as moitas e capões de mato onde viviam seres misteriosos tinham sido violados. Havia lá sapos, e a cantiga deles subia e descia, uma toada lamentosa enchia os arredores. Tentou contar as vozes. Atrapalhou-se. Eram muitas. Com certeza havia uma infinidade de sapos nas moitas e nos capões. O que estariam fazendo? Por que gritavam a cantoria gorgolejada e triste? Nunca viram deles? Confundia-os com os habitantes invisíveis da terra e dos bancos de Macambira. Enrolou-se, acomodou-se e adormeceu. Uma banda esquecida pelo fogo, a outra banda protegida pelas nádegas de Sinha Vitória. O abano agitava-se, a madeira úmida cheava, o vulto de Fabiano iluminava-se e escurecia. Baleia, imóvel, paciente, olhava os carvões e esperava que a família se recolhesse. No campo, seguindo uma res, se esgoelhava demais. Natural. Mas ali, à beira do fogo, para que tanto grito? Fabiano estava se cansando à toa. Baleia se enjoava, cochilava e não podia dormir. Sim, a Vitória devia retirar os carvões e a cinza, varrer o chão, deitar-se na cama de varas com Fabiano. Os meninos se arrumariam na esteira, por baixo do caritó, na sala. Era bom que a deixassem em paz. O dia todo espiava os movimentos das pessoas, tentando adivinhar coisas incompreensíveis. Agora precisava dormir. Livrar-se das pulgas e daquela vigilância a que a tinham habituado. Varrido o chão com vassourinha, escorregaria entre as pedras, enroscar-se-ia, adormeceria no calor, sentindo o cheiro das cabras molhadas e ouvindo rumores desconhecidos, o tic-tac das pingueiras, a cantiga dos sapos, o sopro do rio cheio, bichos miúdos e sem dono. Festa Fabiano, sem a vitória e os meninos, iam à festa de Natal na cidade. Eram três horas. Fazia grande calor. Redemoinhos espalhavam por cima das árvores amarelas nuvens de poeira e folhas secas. Tinham fechado a casa, atravessado o pátio, descido a ladeira e pesunhavam nos seixos como bois doentes dos cascos. Fabiano, apertado na roupa de brim branco feita por sinha terta, com chapéu de baeta, colarinho, gravata, botinas de vaqueta e elástico, procurava erguer o espinhaço, o que ordinariamente não fazia. Sim, a Vitória, enfranhada no vestido vermelho de ramagens, equilibrava-se mal nos sapatos de salto enorme. Teimava em calçar-se como as moças da rua e dava topadas no caminho. Os meninos estreavam calça e paletó. Em casa sempre usavam camisinhas de riscado ou andavam nus. Mas Fabiano tinha comprado dez varas de pano branco na loja e incumbira sem a terta de arranjar parpelas para ele e para os filhos. Sem a terta achara pouca a fazenda e Fabiano se mostrara desentendido, certo de que a velha pretendia furtar-lhe os retalhos. Em consequência, as roupas tinham saído curtas, estreitas e cheias de emendas. Fabiano tentava não perceber essas desvantagens. Marchava direito, a barriga para fora, as costas aprumadas, olhando a serra distante. De ordinário, olhava o chão, evitando as pedras, os tocos, os buracos e as cobras. A posição forçada cansou-o e ao pisar a areia do rio notou que assim não poderia vencer as três léguas que o separavam da cidade. Descalçou-se, meteu as meias no bolso, tirou o paletó, a gravata e o colarinho, roncou aliviado. Sim, a Vitória decidiu imitá-lo. Arrancou os sapatos e as meias que amarrou no lenço. Os meninos puseram as chinelinhas debaixo do braço e sentiram-se à vontade. A cachorra baleia que vinha atrás incorporou-se ao grupo. Se ela tivesse chegado antes, provavelmente Fabiano a teria enxotado. E baleia passaria a festa junto às cabras que sujavam o copiar. Mas com a gravata e o colarinho machucados no bolso, o paletó no ombro e as botinas enfiadas num pau, o vaqueiro achou-se perto dela e acolheu-a. Retomou a posição natural. Andou o cambaio, a cabeça inclinada. Sim, a Vitória, os dois meninos e baleia acompanharam-no. A tarde foi comida facilmente e ao cair da noite estava na beira do riacho à entrada da rua. Aí Fabiano parou. Sentou-se, lavou os pés duros, procurando retirar das gretas fundas o barro que lá havia. Sem se enxugar, tentou calçar-se. E foi uma dificuldade. Os calcanhares das meias de algodão formaram bolos nos peitos dos pés e as botinas de vaqueta resistiram como virgens. Sim, a Vitória levantou a saia, sentou-se no chão e limpou-se também. Os dois meninos entraram no riacho, esfregaram os pés, saíram, calçaram as chinelinhas e ficaram espiando os movimentos dos pais. Sim, a Vitória aprontava-se e erguia-se, mas Fabiano soprava arreliado. Tinha vencido a obstinação de uma daquelas amaldiçoadas botinas. A outra emperrava e ele, com os dedos nas alças, fazia esforços inúteis. 
Sim, a vitória dava palpites que irritavam o marido. Não havia meio de introduzir o diabo do calcanhar no tacão. A um arranco mais forte, a alça de trás rebentou-se, e o vaqueiro meteu as mãos pela borracha energicamente. Nada conseguindo, levantou-se resolvido a entrar na rua a si mesmo, cocheando, uma perna mais comprida que a outra. Com raiva excessiva, que se misturava alguma esperança, deu uma patada violenta no chão. A carne comprimiu-se, os ossos estalaram, a meia molhada rasgou-se e o pé amarrotado se encaixou entre as paredes de vaqueta. Fabiano soltou um suspiro largo de satisfação e dor. Em seguida tentou prender o colarinho duro ao pescoço, mas os dedos trêmulos não realizaram a tarefa. Sim, a vitória auxiliou. O botão entrou na casa estreita e a gravata amarrou-se. As mãos sujas, suadas, deixaram no colarinho manchas escuras. — Está certo, grunhiu Fabiano. Atravessaram a pinguela e alcançaram a rua. Sim, a Vitória caminhava aos tombos por causa dos saltos dos sapatos e conservava o guarda-chuva suspenso com o castão para baixo e a biqueira para cima enrolada no lenço. Impossível dizer por que Sim, a Vitória levava o guarda-chuva com a biqueira para cima e o castão para baixo. Ela própria não saberia explicar-se, mas sempre vira as outras matutas procederem assim e adotava o costume. Fabiano marchava teso. Os dois meninos espiavam os lampiões e adivinhavam casos extraordinários. Não sentiam curiosidade, sentiam medo, e por isso pisavam devagar, receando chamar a atenção das pessoas. Supunham que existiam mundos diferentes da fazenda, mundos maravilhosos na serra azulada. Aquilo, porém, era esquisito. Como podia haver tantas casas e tanta gente? Com certeza os homens iriam brigar. Seria que o povo ali era brabo e não consentia que eles andassem entre as barracas? Estavam acostumados a aguentar cascudos e puxões de orelhas. Talvez as criaturas desconhecidas não se comportassem como sem a vitória, mas os pequenos retraíam-se, encostavam-se às paredes, meio encadeados, os ouvidos cheios de rumores estranhos. Chegaram à igreja, entraram. Baleia ficou passeando na calçada, olhando a rua, inquieta. Na opinião dela, tudo devia estar no escuro, porque era noite, e a gente que andava no quadro precisava deitar-se. Levantou o focinho. Sentiu um cheiro que lhe deu vontade de tossir. Gritavam demais ali perto, e havia luzes em abundância, mas o que a incomodava era aquele cheiro de fumaça. Os meninos também se espantavam. No mundo subitamente alargado, viam Fabiano e sim a Vitória muito reduzidos, menores que as figuras dos altares. Não conheciam altares, mas presumiam que aqueles objetos deviam ser preciosos. As luzes e os cantos extasiavam-nos. De luz havia na fazenda o fogo entre as pedras da cozinha e o candeeiro de querosene pendurado pela asa numa vara que saía da taipa. De canto, o bendito de Sinha Vitória e o aboio de Fabiano. O aboio era triste, uma cantiga monótona e sem palavras que entorpecia o gado. Fabiano estava silencioso, olhando as imagens e as velas acesas, constrangido na roupa nova, o pescoço esticado, pisando em brasas. A multidão apertava-o mais que a roupa, embaraçava-o. De perneiras, gibão e guarda-peito andava metido numa caixa, como tatu, mas saltava no lombo de um bicho e voava na caatinga. Agora não podia virar-se. Mãos e braços roçavam-lhe o corpo. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. A sensação que experimentava não diferia muito da que tinha tido ao ser preso. Era como se as mãos e os braços da multidão fossem agarrá-lo, subjugá-lo, espremê-lo num canto de parede. Olhou as caras em redor. Evidentemente, as criaturas que se juntavam ali não o viam, mas Fabiano sentia-se rodeado de inimigos, temia envolver-se em questões e acabar mal à noite. Soprava e esforçava-se inutilmente por abanar-se com o chapéu. Difícil mover-se, estava amarrado. Lentamente conseguiu abrir caminho no povaréu. Esgueirou-se até junto da pia de água benta onde se deteve, receoso de perder de vista a mulher e os filhos. Ergueu-se nas pontas dos pés, mas isto lhe arrancou um grunhido. Os calcanhares esfolados começavam a afligi-lo. Distinguiu o cocó de Sinha Vitória, que se escondia atrás de uma coluna. Provavelmente os meninos estavam com ela. A igreja cada vez mais se enchia. Para afistar a cabeça da mulher, Fabiano precisava estirar-se, voltar o rosto. E o colarinho furava-lhe o pescoço. As botinas e o colarinho eram indispensáveis. Não poderia assistir a novena calçada em alpercatas, a camisa de algodão aberta mostrando o peito cabeludo. Seria desrespeito. Como tinha religião, entrava na igreja uma vez por ano, e sempre vira, desde que se entendera, roupas de festa assim. Calça e paletó engomados, botinas de elástico, chapéu de baeta, colarinho e gravata. 
Não se arriscaria a prejudicar a tradição, embora sofresse com ela. Supunha cumprir um dever, tentava aprumar-se, mas a disposição esmorecia. O espinhaço vergava naturalmente, os braços mexiam-se desengonçados. Comparando-se aos tipos da cidade, Fabiano reconhecia-se inferior. Por isso desconfiava que os outros mangavam dele. Fazia-se carrancudo e evitava conversas. Só lhe falavam com o fim de tirar-lhe qualquer coisa. Os negociantes furtavam na medida, no preço e na conta. O patrão realizava com pena e tinta cálculos incompreensíveis. Da última vez que se tinham encontrado, houvera uma confusão de números, e Fabiano, com os miolos ardendo, deixara indignado o escritório do branco, certo de que fora enganado. Todos lhe davam prejuízo. Os caixeiros, os comerciantes e o proprietário tiravam-lhe o couro, e os que não tinham negócio com ele riam vendo passar nas ruas, tropeçando. Por isso Fabiano se desviava daqueles viventes. Sabia que a roupa nova cortada e cozida por sim aperta, o colarinho, a gravata, as botinas e o chapéu de baeta o tornavam ridículo, mas não queria pensar nisso. Preguiçosos, ladrões, faladores, mofinos. Estava convencido de que todos os habitantes da cidade eram ruins. Mordeu os beiços. Não poderia dizer semelhante coisa. Por falta menor, aguentara facão e dormira na cadeia. Ora, o soldado amarelo sacudiu a cabeça, livrou-se da recordação desagradável e procurou uma cara amiga na multidão. Se encontrasse um conhecido, iria chamá-lo para a calçada, abraçá-lo, sorrir, bater palmas. Depois falaria sobre gado. Estremeceu. Tentou ver o cocó de sim a vitória. Precisava ter cuidado para não se distanciar da mulher e dos filhos. Aproximou-se deles. Alcançou-os no momento em que a igreja começava a esvaziar-se. Saíram aos encontrões, desceram os degraus. Empurrado, machucado, Fabiano tornou a pensar no soldado amarelo. No quadro, ao passar pelo jatobá, virou o rosto. Sem motivo nenhum, o desgraçado tinha ido provocá-lo, pisar-lhe o pé. Ele se desviara com bons modos. Como outro insistisse, perder a paciência, tiveram um rompante. Consequência, facão no lombo e uma noite de cadeia. Convidou a mulher e os filhos para os cavalinhos. Arrumou-os, distraiu-se um pouco, vendo-os rodar. Em seguida, encaminhou-os às barracas de jogo. Coçou-se, puxou o lenço, desatou, contou o dinheiro, com a intenção de arriscá-lo no bozó. Se fosse feliz, poderia comprar a cama de couro cru, o sonho de Sinha Vitória. Foi beber cachaça numa toda. Voltou, pôs-se a rondar indeciso, pedindo com os olhos a opinião da mulher. Sinha Vitória fez um gesto de reprovação e Fabiano retirou-se, lembrando-se do jogo que tivera em casa de seu Inácio com o soldado amarelo. Fora roubado. Com certeza fora roubado. Avizinhou-se da toda e bebeu mais cachaça. Pouco a pouco ficou sem vergonha. Festa é festa. Bebeu ainda uma vez e empertigou-se. Olhou as pessoas, desafiando-as. Estava resolvido a fazer uma asneira. Se topasse o soldado amarelo, esbodegava-se com ele. Andou entre as barracas, emproado, atirando coices no chão, insensível às esfoladuras dos pés. Queria era desgraçar-se, dar um pano de amostra àquele safado. Não ligava importância à mulher e aos filhos que o seguiam. — Apareça um homem! — berrou. No barulho que enchia a praça, ninguém notou a provocação. E Fabiano foi se esconder por trás das barracas, para lá dos tabuleiros de doces. Estava disposto a esbagaçar-se, mas havia nele um resto de prudência. Ali podia irritar-se, dirigir ameaças e desaforos a inimigos invisíveis. Impelido por forças opostas, expunha-se e acautelava-se. Sabia que aquela explosão era perigosa. Temia que o soldado amarelo surgisse de repente e viesse plantar-lhe no pé a reiúna. O soldado amarelo, falto de substância, ganhava fumaça na companhia dos parceiros. Era bom evitá-lo. Mas a lembrança dele tornava-se às vezes horrível, e Fabiano estava tirando uma desforra. Estimulado pela cachaça, fortalecia-se. — Cadê o valente? Quem é que tem coragem de dizer que eu sou feio? Apareça um homem! Lançava o desafio numa fala atrapalhada, com o vago receio de ser ouvido. Ninguém apareceu. E Fabiano roncou alto. Gritou que eram todos os frouxos, uns capados, sim senhor. Depois de muitos berros, supôs que havia ali perto homens escondidos com medo dele. Insultou-os. — Cambada de... Parou agoniado, suando frio, a boca cheia de água, sem atinar com a palavra. Cambada de quê? Tinha o um nome debaixo da língua, e a língua engrossava, perra. Fabiano cuspia, fixava na mulher e nos filhos uns olhos vidrados. Recuou alguns passos, entrou a engolhar. 
Em seguida, aproximou-se novamente das luzes, capengando. Foi sentar-se na calçada de uma loja. Estava desanimado, bambo, o entusiasmo arrefecera. — Cambada de quê? — repetia a pergunta sem saber o que procurava. Olhou de perto a cara da mulher. Não conseguiu distinguir-lhe os traços. Sinha Vitória perceberia a atrapalhação dele? Havia ali outros matutos conversando, e Fabiano enjoou-os. Se não estivesse tão ansiado, arrotando, suando, brigaria com eles. A interrogação que lhe aperreava o espírito confuso juntou-se à ideia de que aquelas pessoas não tinham o direito de sentar-se na calçada. Queria que o deixassem com a mulher, os filhos e a cachorrinha. — Cambada de quê? — soltou um grito áspero, bateu palmas. — Cambada de cachorros! Descoberta a expressão teimosa, alegrou-se. — Cambada de cachorros! Evidentemente, os matutos como ele não passavam de cachorros. Procurou com as mãos a mulher e os filhos. Certificou-se de que eles estavam acomodados. Uma contração violenta no pescoço entortou-lhe o rosto. A boca encheu-se novamente de saliva. Pôs-se a cuspir. Serenou. Respirou com força. Passou os dedos por um fio de barba que lhe pendia do beiço. Estava era tonto, com uma zoada infeliz nos ouvidos. Ia jurar que mostrara valentia e correr a perigo. Achava ao mesmo tempo que havia cometido uma falta. Agora estava pesado e com sono. Enquanto andara fazendo espalhafato, a cabeça cheia de aguardente, desprezara as esfoladuras dos pés. Mas esfriava, e as botinas de vaqueta magoavam-nos em demasia. Arrancou-as, tirou as meias, libertou-se do colarinho, da gravata e do paletó, enrolou tudo, fez um travesseiro, estirou-se no cimento, puxou para os olhos o chapéu de baeta e adormeceu com o estômago embrulhado. Sim, a Vitória achava-se em dificuldade. Torcia-se para satisfazer uma precisão e não sabia como se desembaraçar. Podia esconder-se no fundo do quadro, por detrás das barracas, para lá dos tamboretes das doceiras. Ergueu-se meio decidida. Tornou a acocorar-se. Abandonar os meninos, o marido naquele estado. Apertou-se e observou os quatro cantos com desespero, que a precisão era grande. Escapuliu-se disfarçadamente. Chegou à esquina da loja onde havia um magote de mulheres agachadas. E olhando as frontarias das casas e as lanternas de papel, molhou o chão e os pés das outras matutas. Arrastou-se para junto da família, tirou do bolso o cachimbo de barro, atochou-o, acendeu-o, largou algumas baforadas longas de satisfação. Livre da necessidade, viu com interesse o formigueiro que circulava na praça, a mesa do leilão, as listas luminosas dos foguetes. Realmente a vida não era má. Pensou com um arrepio na seca na viagem medonha que fizeram em caminhos abrasados, vendo ossos e garranchos, afastou a lembrança ruim, atentou naquelas belezas. O burburinho da multidão era doce, o realejo fanhoso dos cavalinhos não descansava. Para a vida ser boa, só faltava sem a vitória uma cama igual a de seu Tomás da Bolandeira. Suspirou pensando na cama de varas sem que dormia. Ficou ali de cócoras, cachimbando, os olhos e os ouvidos muito abertos para não perder a festa. Os meninos trocavam impressões cochichando, aflitos com o desaparecimento da cachorra. Puxaram a manga da mãe. — Que fim teria levado baleia? Sim, a Vitória levantou o braço num gesto mole e indicou vagamente dois pontos cardeais com o canudo do cachimbo. Os pequenos insistiram. — Onde estaria a cachorrinha? Indiferentes à igreja, às lanternas de papel, aos bazares, às mesas de jogo e aos foguetes, só se importavam com as pernas dos transeuntes. — Coitadinha! — Andava por aí perdida, aguentando pontapés. De repente, Baleia apareceu. Trepou-se na calçada, mergulhou entre as saias das mulheres, passou por cima de Fabiano e chegou-se aos amigos, manifestando com a língua e com o rabo um vivo contentamento. O menino mais velho agarrou-a. Estava segura. Tentaram explicar-lhe que tinham tido susto enorme por causa dela, mas Baleia não ligou importância à explicação. Achava que perdia um tempo num lugar esquisito, cheio de odores desconhecidos, Quis latir, expressar oposição a tudo aquilo, mas percebeu que não convenceria ninguém e encolheu-se, baixou a cauda, resignou-se ao capricho dos seus donos. A opinião dos meninos assemelhava-se à dela. Agora olhavam as lojas, as todas, a mesa do leilão e conferenciavam pasmados. Tinham percebido que havia muitas pessoas no mundo. Ocupavam sem descobrir uma enorme quantidade de objetos. Comunicaram baixinho um ao outro as surpresas que os enchiam. Impossível imaginar tantas maravilhas juntas. O menino mais novo teve uma dúvida e apresentou-a timidamente ao irmão. Será que aquilo tinha sido feito por gente? 
O menino mais velho hesitou, espiou as lojas, as todas iluminadas, as moças bem vestidas. Encolheu os ombros. Talvez aquilo tivesse sido feito por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito. Soprou-a no ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou com os olhos. Sim, com certeza as preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intrincada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era impossível. Ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Não, não tinham sido feitas por gente. E os indivíduos que mexiam nelas cometiam imprudência. Vistas de longe eram bonitas. Admirados e medrosos falavam baixo para não desencadear as forças estranhas que elas porventura encerrassem. Baleia cochilava, de quando em quando balançava a cabeça e franzia o focinho. A cidade se enchera de suores que a desconcertavam. Sinha Vitória enxergava através das barracas a cama de seu Tomás da Bolandeira, uma cama de verdade. Fabiano roncava de papo para cima, as abas do chapéu cobrindo-lhe os olhos, o quengo sobre as botinas de vaqueta. Sonhava agoniado e Baleia percebia nele um cheiro que o tornava irreconhecível. Fabiano se agitava, soprando. Muitos soldados amarelos tinham aparecido, pisavam-lhe os pés com enormes reiunas e ameaçavam no corpo. Baleia. A cachorra baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra ali em vários pontos, as costelas avoltavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beijos dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente, enxotava os mosquitos sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base e cheia de roscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneia, limpou-a, lixou-a com o saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sim, a Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. — Vão bulir com a baleia? Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho, os modos de Fabiano afligiam-nos, davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos, os três, para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas sim a Vitória levou-os para a cama de varas, deitou-se e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos. Prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Ela também tinha o um coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente a decisão de Fabiano era necessária e justa. Pobre da baleia. Escutou. Ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as pancadas surdas da vareta na bucha. Suspirou. Coitadinha da baleia. Os meninos começaram a gritar e a espernear. E como se a Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga. Capeta excomungado! Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade. Safadinho! Atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens. Pouco a pouco a cólera diminuiu. E sim a Vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadela achacada, gargarejou murchochos de nomes feios. Bicho nojento! Babão! Inconveniência deixar cachorro doido solto em casa. Mas compreendia que estava sendo severa demais. Achava difícil o baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Nesse momento Fabiano andava no copiar, batendo castanholas com os dedos. Sim, a Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas. Como isto era impossível, levantou os braços e, sem largar o filho, conseguiu ocultar um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhando a baraúna e as porteiras, assulando um cão invisível contra animais invisíveis. — Recô! Recô! Em seguida entrou na sala. 
Atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. Examinou o terreiro. Viu baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco. Levou a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono, desconfiada. Enroscou-se no tronco e foi se desviando até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de baleia que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, sim, a Vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos rolaram na cama, chorando alto. Fabiano recolheu-se. E baleia fugiu precipitada. Rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e as panelas de losna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em três pés. Dirigiu-se ao copiar mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada. Saiu depois sem destino, aos puros. De fronte do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira e, perdendo muito sangue, andou como gente, em dois pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de espojar-se ali, cobria-se de poeira, evitava as moscas e os mosquitos, e quando se levantava tinha folhas secas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras, onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia. Uivava baixinho. E os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. Como o sol a encandeasse, conseguiu adiatar adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo aflita. O que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho. Aspirou o ar lentamente com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preás tinham fugido. Esqueceu-os e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas, e consumir a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. Conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim algum tempo, depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham se sumido. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão. Com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio. O fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. O que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se e conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava, nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Aquela hora, cheiros de suarana deviam andar pelas rebanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó onde sim a vitória guardava o cachimbo. 
Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo. Nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no poleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam baleia, mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelaram-lhe a presença deles. Agora parecia que a fazenda se tinha despovoado. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, sim, a Vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com um molho de vassourinha o chão queimado, e aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava, e findos os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam. Um formigueiro de preás invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacarô penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente sim, a Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, no mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela... Rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos. Contas. Fabiano recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terça dos cabritos. Mas como não tinha roça e apenas se limitava a semear na vazante uns punhados de feijão e milho, comia da feira, desfazia-se dos animais, não chegava a ferrar um bezerro ou assinar a orelha de um cabrito. Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça. Forjara planos. Tolice. Quem é do chão não se trepa. Consumidos os legumes, roídas as espigas de milho, recorria à gaveta do amo, cedia por preço baixo o produto das sortes. Resmungava, resingava numa aflição, tentando espichar os recursos minguados. Engasgava-se, engolia em seco. Transigindo com outro, não seria roubado tão descaradamente. Mas receava ser expulso da fazenda. E rendia-se. Aceitava o cobre e ouvia conselhos. Era bom pensar no futuro, criar juízo. Ficava de boca aberta, vermelho, o pescoço inchando. De repente estourava. Conversa. Dinheiro anda num cavalo e ninguém pode viver sem comer. Quem é do chão não se trepa. Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. E quando não tinha mais nada para vender, o sertanejo endividava-se. Ao chegar à partilha estava encalacrado... E na hora das contas, davam-lhe uma ninharia. Ora, daquela vez, como das outras, Fabiano ajustou o gado. Arrependeu-se. Enfim, deixou a transação meio apalavrada e foi consultar a mulher. Sim, a Vitória mandou os meninos para o barreiro, sentou-se na cozinha, concentrou-se, distribuiu no chão sementes de várias espécies, realizou somas e diminuições. No dia seguinte, Fabiano voltou à cidade, mas, ao fechar o negócio, notou que as operações de Sim, a Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual. A diferença era proveniente de juros. Não se conformou. Devia ter engano. Ele era bruto, sim, senhor. Via-se perfeitamente que era bruto, mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada. Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência. Achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e a munhecou. Bem, bem, não era preciso barulho, não. Se havia dito palavra à toa, pedia desculpa. Era bruto, não fora ensinado. Atrevimento não tinha, conhecia o seu lugar. Um cabra. Ia lá puxar questão com gente rica. Bruto, sim, senhor, mas sabia respeitar os homens. Devia ser ignorância da mulher. Provavelmente devia ser ignorância da mulher. Até estranhar as contas dela. Enfim, como não sabia ler, um bruto, sim senhor, acreditara na sua velha, mas pedia desculpa e jurava não cair noutra. O amo abrandou, e Fabiano saiu de costas, o chapéu varrendo o tijolo. Na porta, virando-se, enganchou as rosetas das esporas. 
afastou-se tropeçando, os sapatões de couro cru batendo no chão como cascos. Foi até a esquina, parou, tomou fôlego. Não deviam tratá-lo assim. Dirigiu-se ao quadro lentamente. Diante da bodega de seu Inácio, virou o rosto e fez uma curva larga. Depois que acontecer aquela miséria, temia passar ali. Sentou-se numa calçada, tirou do bolso o dinheiro, examinou procurando adivinhar quanto lhe tinham furtado. Não podia dizer em voz alta que aquilo era um furto, mas era. Tomavam-lhe o gado quase de graça e ainda inventavam um juro. Que juro? O que havia era safadeza. Ladroeira. Nem lhe permitiam queixos. Porque reclamar, achar a coisa uma exorbitância, o branco se levantara furioso com quatro pedras na mão. Para que tanto espalhafato? Hum, hum. Recordou-se do que lhe sucedera anos atrás, antes da seca, longe. Num dia de apuro, recorrer ao porco magro, que não queria engordar no chiqueiro, estava reservado às despesas do Natal, matara-o antes do tempo e fora vendê-lo na cidade. Mas o cobrador da prefeitura chegara com o recibo e atrapalhara-o. Fabiano fingira-se desentendido. Não compreendia nada, era bruto. Como outro lhe explicasse que, para vender o porco, devia pagar imposto, tentara convencê-lo de que ali não havia porco, havia quartos de porco, pedaços de carne. O agente se aborrecera, insultara-o, e Fabiano se encolhera. — Bem, bem, Deus o livrasse de história com o governo. Julgava que podia dispor dos seus troços. Não entendia de imposto. — Um bruto está percebendo? Supunha que o cevado era dele. Agora, se a prefeitura tinha uma parte, estava acabado, pois ia voltar para casa e comer a carne. — Podia comer a carne? — Podia ou não podia? — o funcionário bater o pé agastado e Fabiano se desculpara, o chapéu de couro na mão, o espinhaço curvo. — Quem foi que disse que eu queria brigar? O melhor é a gente acabar com isso. Despedira-se, meter a carne no saco e fora vendê-la noutra rua, escondido. Mas atracado pelo cobrador, gemera no imposto e na multa. Daquele dia em diante, não criara mais porcos. Era perigoso criá-los. Olhou as cédulas arrumadas na palma, os níqueis e as pratas. Suspirou, mordeu os beiços. Nem lhe restava o direito de protestar. Baixava a crista. Se não baixasse, desocuparia a terra. Largar-se-ia com a mulher, os filhos pequenos e os cacarecos. Para onde, hein? Tinha para onde levar a mulher e os meninos? Tinha nada. Espalhou a vista pelos quatro cantos. Além dos telhados, que lhe reduziam o horizonte, a campina se estendia, seca e dura. Lembrou-se da marcha penosa que fizera através dela, com a família, todos esmolambados e famintos. Havia um escapado, isto lhe parecia um milagre. Nem sabia como tinham escapado. Se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignado, sentia um ódio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a campina seca, o patrão, os soldados e os agentes da prefeitura. Tudo, na verdade, era contra ele. Estava acostumado. Tinha a casca muito grossa, mas às vezes se arreliava. Não havia paciência que suportasse tanta coisa. Um dia um homem faz besteira e se desgraça. Pois não estavam vendo que ele era de carne e osso? Tinha obrigação de trabalhar para os outros, naturalmente. Conhecia o seu lugar? Bem, nascera com esse destino. Ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao mundo para amansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno e verão. Era assim, né? O pai vivera assim, o avô também, e para trás não existia família. Cortar mandacaru, encebar látegos, aquilo estava no sangue. Conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com semelhantes porcarias. Na palma da mão as notas estavam úmidas de suor. Desejava saber o tamanho da extorsão. Da última vez que fizera contas com o amo, o prejuízo parecia menor. Alarmou-se. Ouvira falar em juros e em prazos. Isto lhe dera uma impressão bastante penosa. Sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, ele saía logrado. Sobressaltava-se, escutando-as. Evidentemente, só serviam para encobrir ladroeiras. Mas eram bonitas. Às vezes, decorava algumas e empregava-as fora do propósito. Depois, esquecia-as. Para que um pobre da laia dele usar conversa de gente rica? Tinha aperta que tinha uma ponta de língua terrível. Era. Falava quase tão bem como as pessoas da cidade. 
Se ele soubesse falar como sim a certa, procuraria serviço noutra fazenda, haveria de arranjar-se. Não sabia. Nas horas de aperto dava para gaguejar, embaraçava-se como um menino, coçava os cotovelos, aperreado. Por isso esfolavam-no. Safados! Tomaram as coisas de um infeliz que não tinha onde cair morto. Não viam que isso não estava certo? Que iam ganhar com semelhante procedimento, hein? Que iam ganhar? Ah. Agora não criava porco e queria ver o tipo da prefeitura cobrar dele imposto e multa. Arrancavam-lhe a camisa do corpo e ainda por cima davam-lhe facão e cadeia. Pois não trabalharia mais. Ia descansar. Talvez não fosse. Interrompeu o monólogo. Levou uma eternidade contando e recontando mentalmente o dinheiro. Amarrotou-o com força, empurrou-o no bolso raso da calça, meteu na casa estreita o botão de osso. Porcaria! Levantou-se, foi até a porta de uma bodega com vontade de beber cachaça. Como havia muitas pessoas encostadas ao balcão, recuou. Não gostava de se ver no meio do povo. Falta de costume. Às vezes dizia uma coisa sem intenção de ofender, entendiam um outra e lá vinham questões. Perigoso entrar na bodega. O único vivente que o compreendia era a mulher. Nem precisava falar, bastavam os gestos. Sim, a terta é que se explicava como gente da rua. Muito bom uma criatura ser assim, ter recurso para se defender. Ele não tinha. Se tivesse, não viveria naquele estado. Um perigo entrar na bodega. Estava com o desejo de beber um quarteirão de cachaça, mas lembrava-se da última visita feita à venda de seu Inácio. Se não tivesse tido a ideia de beber, não lhe haveria sucedido aquele desastre. Nem podia tomar uma pinga descansado. Bem... Ia voltar para casa e dormir. Saiu lento, pesado, capiongo, as rosetas das esporas silenciosas. Não conseguiria dormir. Na cama de varas havia um pau com um nó bem no meio. Só muito cansaço fazia um cristão acomodar-se em semelhante dureza. Precisava fatigar-se no lombo de um cavalo ou passar o dia consertando cercas. Derreado, bambo espichava-se e roncava como um porco. Agora não lhe seria possível fechar os olhos. Rolaria a noite inteira sobre as varas, matutando naquela perseguição. Desejaria imaginar o que ia fazer para o futuro. Não ia fazer nada. Matar-se-ia no serviço e moraria numa casa alheia, enquanto o deixassem ficar. Depois sairia pelo mundo. Iria morrer de fome na caatinga seca. Tirou do bolso o rolo de fumo. Preparou um cigarro com a faca de ponta. Se ao menos pudesse recordar-se de fatos agradáveis, a vida não seria inteiramente má. Deixar a rua. Levantou a cabeça, viu uma estrela, depois muitas estrelas. As figuras dos inimigos se esmoreceram. Pensou na mulher, nos filhos e na cachorra morta. Pobre de baleia. Era como se ele tivesse matado uma pessoa. O Soldado Amarelo Fabiano meteu-se na vereda que ia desembocar na lagoa seca, torrada, coberta de catingueiras e capões de mato. E é pesado, o aió cheio a tiracolo, muitos látegos e chocalhos pendurados num braço. O facão batia nos tocos. Espiava o chão como de costume, decifrando rastros. Conheceu-os da égua russa e da cria, marcas de cascos grandes e pequenos. A égua russa, com certeza, deixara pelos brancos num tronco de angico, urinara na areia e o mijo desmanchara as pegadas, o que não aconteceria se se tratasse de um cavalo. Fabiano ia desprecatado observando esses sinais e outros que se cruzavam de viventes menores. Corcunda parecia farejar o solo, e a caatinga deserta animava-se. Os bichos que ali tinham passado voltavam, apareciam-lhe diante dos olhos miúdos. Seguiu a direção que a égua havia tomado. Andara cerca de cem braças, quando o cabresto de cabelo que trazia no ombro se enganchou num pé de quipá. Desembaraçou o cabresto, puxou o facão, pôs-se a cortar os quipás e as palmatórias que interrompiam a passagem. Tinha feito um estrago feio. A terra se cobria de palmas espinhosas. Deteve-se percebendo o rumor de garranchos. Voltou-se e deu de cara com o um soldado amarelo, que um ano antes o levara à cadeia, onde ele aguentara uma surra e passara a noite. Baixou a arma. Aquilo durou um segundo. Menos. Um... Durou uma fração de segundo. Se houvesse durado mais tempo, o amarelo teria caído esperneando na poeira, com o quengo rachado. Como o um impulso que moveu o braço de Fabiano foi muito forte, e o gesto que ele fez teria sido bastante para um homicídio, se outro impulso não lhe dirigisse o braço em sentido contrário. A lâmina parou de chofre junto à cabeça do intruso, bem em cima do boné vermelho. A princípio, o vaqueiro não compreendeu nada. Viu apenas que estava ali um inimigo. De repente, notou que aquilo era um homem, e coisa mais grave, uma autoridade. 
Sentiu um choque violento, deteve-se, o braço ficou irresoluto, bambo, inclinando-se para um lado e para outro. O soldado, magrinho, enfesadinho, tremia, e Fabiano tinha vontade de levantar o facão de novo. Tinha vontade, mas os músculos afrouxavam. Realmente não quisera matar um cristão. Procedera como quando, a montar brabo, evitava galhos e espinhos. Ignorava os movimentos que fazia na cela. Alguma coisa o empurrava para a direita ou para a esquerda. Era essa coisa que ia partindo a cabeça do amarelo. Se ela tivesse demorado um minuto, Fabiano seria um cabra valente. Não demorara. A certeza do perigo surgira e ele estava indeciso, de olho arregalado, respirando com dificuldade, um espanto verdadeiro no rosto barbudo coberto de suor, o cabo do facão mal seguro entre os dedos úmidos. Tinha medo e repetia que estava em perigo, mas isto lhe pareceu tão absurdo que se pôs a rir. Medo daquilo. Nunca vira uma pessoa tremer assim. Cachorro! Ele não era dunga na cidade, não pisava os pés dos matutos na feira, não botava gente na cadeia. Sem vergonha, mofino. Irritou-se. Por que seria que aquele safado batia os dentes como um caquitu? Não via que ele era incapaz de vingar-se? Não via? Fechou a cara. A ideia do perigo ia se sumindo. Que perigo? Contra aquilo nem precisava facão, bastavam as unhas. Agitando os socalhos e os látegos, chegou a mão esquerda, grossa e cabeluda, à cara do polícia que recuou e se encostou a uma catingueira. Se não fosse a catingueira, o infeliz teria caído. Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados. Meteu o facão na bainha. Podia matá-lo com as unhas. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. Sim, senhor. Aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava certo? O rosto de Fabiano contraía-se, medonho, mais feio que um focinho. Hein? Estava certo? Bulir com as pessoas que não fazem mal a ninguém? Por quê? Sufocava-se, as rugas da testa aprofundavam-se, os pequenos olhos azuis abriam-se demais numa interrogação dolorosa. O soldado encolhia-se, escondia-se por detrás da árvore, e Fabiano cravava as unhas nas palmas calosas. Desejava ficar cego outra vez, impossível readquirir aquele instante de inconsciência. Repetia que a arma era desnecessária, mas tinha certeza de que não conseguiria utilizá-la, e apenas queria enganar-se. Durante um minuto, a cólera que sentia por se considerar impotente foi tão grande que recuperou a força e avançou para o inimigo. A raiva cessou. Os dedos que feriam a palma descerraram-se e Fabiano estacou desajeitado, como um pato, o corpo amolecido. Guardando-se a catingueira, o soldado apresentava apenas um braço, uma perna e um pedaço da cara, mas esta banda de homem começara a crescer aos olhos do vaqueiro. E a outra parte, a que estava escondida, devia ser maior. Fabiano tentou afastar a ideia absurda. Como a gente pensa coisas bestas. Alguns minutos antes não pensava em nada, mas agora suava frio e tinha lembranças insuportáveis. Era um sujeito violento, de coração perto da guela. Não, era um cabra que se arreliava algumas vezes, e quando isto acontecia sempre se dava mal. Naquela tarde, por exemplo, se não tivesse perdido a paciência e xingado a mãe da autoridade, não teria dormido na cadeia depois de aguentar cinco no lombo. Dois excomungados tinham lhe caído em cima. Um ferro bater lhe no peito, outro nas costas. Ele se arrastara, tiritando como um frango molhado. Tudo porque se esquentara e dissera uma palavra inconsideradamente. Falta de criação. Tinha lá culpa. O salapatel se formara. O cabo abrira caminho entre os feirantes que se apertavam em redor. Toca para frente. Depois surra e cadeia por causa de uma tolice. Ele, Fabiano, tinha sido provocado. Tinha ou não tinha? Salto de reiúna em cima da opercata. Impacientara se largar o palavrão. Natural, xingar a mãe de uma pessoa não vale nada, porque todo mundo vê logo que a gente não tem a intenção de maltratar ninguém. Um ditério sem importância. O amarelo devia saber disso. Não sabia. Saíra-se com quatro pedras na mão. Apitara. E Fabiano comera da banda podre. Desafasta. Deu um passo para a catingueira. Se ele gritasse agora, desafasta, que faria o polícia? Não se afastaria. Ficaria colado ao pé de pau. Uma lazeira. A gente podia xingar a mãe dele. Mas então... Fabiano estirava o beiço e rosnava. Aquela coisa arriada e achacada metia as pessoas na cadeia, dava-lhes surra. Não entendia. Se fosse uma criatura de saúde, Muki estava certo. Enfim, apanhar do governo não é desfeita. E Fabiano até sentiria orgulho ao recordar-se da aventura. Mas aquilo... Soltou uns grunhidos. Por que motivo o governo aproveitava a gente assim? Só se ele tinha receio de empregar tipos de direitos. 
Aquela cambada só servia para morder as pessoas inofensivas. Ele, Fabiano, seria tão ruim se andasse fardado? Iria pisar os pés dos trabalhadores e dar pancada neles? Não iria. Aproximou-se lento, fez uma volta, achou-se em frente do polícia que embasbacou, apoiado ao tronco, a pistola e o punhal inúteis. Esperou que ele se mexesse. Era uma lazeira, certamente, mas vestia farda e não ia ficar assim, os olhos arregalados, os beiços brancos, os dentes chocalhando como piurros. Ia bater o pé, gritar, levantar a espinha, plantar-lhe o salto da reiúna em cima da alpercata. Desejava que ele fizesse isso. A ideia de ter sido insultado, preso, moído por uma criatura mofina, era insuportável. Mirava-se naquela covardia. Via-se mais lastimoso e miserável que o outro. Baixou a cabeça, coçou os pelos ruivos do queixo. Se o soldado não puxasse o facão, não gritasse, ele, Fabiano, seria um vivente muito desgraçado. Devia sujeitar-se àquela tremura, àquela amarelidão. Era um bicho resistente, calejado. Tinha nervo, queria brigar, meter-se em espalhafatos e sair de crista levantada. Recordou-se de lutas antigas em danças com fêmea e cachaça. Uma vez de lambeder em punho e espalhar a negrada. Aí sim a vitória começar a gostar dele. Sempre fora reimoso. Iria esfriando com a idade. Quantos anos teria? Ignorava, mas certamente envelhecia e traquejava. Se possuísse espelhos, veria rugas e cabelos brancos. Arruinado, um caco. Não sentira a transformação, mas estava se acabando. O suor umedeceu-lhe as mãos duras. Então, suando com medo de uma peste que se escondia tremendo, não era uma infelicidade grande, a maior das infelicidades. Provavelmente não se esquentaria nunca mais, passaria o resto da vida assim mole e ronceiro. Como a gente muda? Era, estava mudado. Outro indivíduo, muito diferente do Fabiano que levantava poeira nas salas de dança. Um Fabiano bom para aguentar facão no lombo e dormir na cadeia. Virou a cara, enxergou o facão de rastro. Aquilo nem era facão, não servia para nada. Ora, não servia. Quem disse que não servia? Era um facão verdadeiro, sim, senhor. Movera-se como um raio, cortando palmas de quipá, e estivera a pique de rachar o quengo de um sem-vergonha. Agora dormia na bainha rota. Era um troço inútil, mas tinha sido uma arma. Se aquela coisa tivesse durado mais um segundo, o polícia estaria morto. Imaginou-o assim, caído, as pernas abertas, os bulgalhos apavorados, um fim de sangue empastando-lhe os cabelos, formando um riacho entre os seixos da vereda. Muito bem. Ia arrastá-lo para dentro da caatinga e entregá-lo aos urubus. E não sentiria remorso. Dormiria com a mulher, sossegado, na cama de varas. Depois gritaria aos meninos que precisavam criação. Era um homem, evidentemente. Aprumou-se. Fixou os olhos nos olhos do polícia que se desviaram. Um homem. Besteira pensar que ia ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? Não estava. Mas para que suprimir aquele doente que bombeava e só queria ir para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os pobres. Não se inutilizava, não valia a pena inutilizar-se. Guardava sua força. Vacilou e coçou a testa. Havia muitos bichinhos assim ruins, havia um horror de bichinhos assim fracos e ruins. Afastou-se inquieto. Vendo o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou coragem. Avançou, pisou firme, perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro. Governo é governo. Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao o mundo coberto de penas. O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal. Provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, descansavam, bebiam, e como em redor não havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal agoniado sonhava desgraças. O sol chupava os poços, e as aquelas excomungadas levavam o resto da água. Queriam matar o gado. Sim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. A aves matarem bois e cabras? Que lembrança! Olhou a mulher, desconfiado. Julgou que ela estivesse tresvariando. Foi sentar-se no banco do copiar. Examinou o céu limpo, cheio de claridade e de mau agouro, que a sombra das arrebações cortava. Um bicho de penas matar o gado? Provavelmente sim, a Vitória não estava regulando. Fabiano estirou o beiço e enrugou mais a testa suada. Impossível compreender a intenção da mulher. Não atinava. 
um bicho tão pequeno, achou a coisa obscura e desistiu de aprofundá-la. Entrou em casa, trouxe o aió, preparou um cigarro, bateu com um fuzil na pedra, chupou uma tragada longa, espiou os quatro cantos, ficou alguns minutos voltado para o norte, coçando o queixo. — Xiii, que fim de mundo! Não permaneceria ali muito tempo. No silêncio comprido, só se ouvia um rumor de asas. — Como era que a senhora Vitória tinha dito? A frase dela tornou ao espírito de Fabiano, e logo a significação apareceu. As arrebações bebiam a água. — Bem... O gado curtia sede e morria. Muito bem. As arrebações matavam o gado. Estava certo. Matutando, a gente via que era assim. Mas, sim, a Vitória largava tiradas embaraçosas. Agora Fabiano percebia o que ela queria dizer. Esqueceu a infelicidade próxima. Riu-se encantado com a esperteza de Sinha Vitória. Uma pessoa como aquela valia ouro. Tinha ideias? Sim, senhor. Tinha muita coisa no miolo. Nas situações difíceis, encontrava saída. Então, descobrir que as arribações matavam o gado. E matavam. Aquela hora, o um mulungu do bebedouro, sem folhas e sem flores, uma garrancharia pelada, enfeitava-se de penas. Desejou ver aquilo de perto. Levantou-se, botou o aió a tiracolo. Foi buscar o chapéu de couro e a espingarda de pederneira. Desceu o copiar, atravessou o pátio, avizinhou-se da ladeira, pensando na cachorra baleia. Coitadinha. Tinha um dia aparecido aquelas coisas horríveis na boca, o pelo caíra e ele precisara matá-la. Teria procedido bem. Nunca havia refletido nisso. A cachorra estava doente. Podia consentir que ela mordesse os meninos? Podia consentir? Loucura expor as crianças à hidrofobia. Pobre da baleia. Sacudiu a cabeça para afastá-la do espírito. Era o diabo daquela espingarda que lhe trazia a imagem da cadelinha. A espingarda, sem dúvida. Virou o rosto de fronte das pedras do fim do pátio, onde baleia aparecera fria e inteiriçada com os olhos comidos pelos urubus. Alargou o passo, desceu a ladeira, pisou a terra de aluvião, aproximou-se do bebedouro. Havia um bater doido de asas por cima da poça de água preta. A garrancheira do mulungu estava completamente invisível. Pestes! Quando elas desciam do sertão, acabava-se tudo. O gado ia afinar-se e até os espinhos secariam. Suspirou. O que havia de fazer? Fugir de novo, aboletar-se noutro lugar, recomeçar a vida? Levantou a espingarda, puxou o gatilho sem pontaria. Cinco ou seis aves caíram no chão. O resto se espantou. Os galhos queimados surgiram nus. Mas pouco a pouco se foram cobrindo. Aquilo não tinha fim. Fabiano sentou-se desanimado na ribanceira do bebedouro. Carregou lentamente a espingarda com um chumbo miúdo e não socou a bucha para a carga espalhar-se e alcançar muitos inimigos. Novo tiro, novas quedas. Mas isto não deu nenhum prazer a Fabiano. Tinha ali comida para dois ou três dias. Se possuísse munição, teria comida para semanas e meses. Examinou o polvarinho e o chumbeiro. Pensou na viagem. Estremeceu. Tentou iludir-se. Imaginou que ela não se realizaria se ele não a provocasse com ideias ruins. Reacendeu o cigarro. Procurou distrair-se, falando baixo. Sim, a Terta era pessoa de muito saber naquelas beiradas. Como andariam as contas com o patrão? Estava ali o que ele não conseguiria nunca decifrar. Aquele negócio de juros engolia tudo. E, afinal, o branco ainda achava que fazia favor. O soldado amarelo. Fabiano, encaiporado, fechou as mãos e deu murros na coxa. Diabo! Esforçava-se por esquecer uma infelicidade e vinham outras infelicidades. Não queria lembrar-se do patrão nem do soldado amarelo. Mas lembrava-se, com desespero, enroscando-se como uma cascavel assanhada. Era um infeliz. Era a criatura mais infeliz do mundo. Devia ter ferido naquela tarde o soldado amarelo. Devia ter cortado a facão. Cabra ordinário, mofino. Encolhera-se e ensinara o caminho. Esfregou a testa suada e enrugada. Para que recordar vergonha? Pobre dele. Estava tão, então, decidido que viveria sempre assim. Cabra safado, mole. Se não fosse tão fraco, teria entrado no cangaço e feito misérias. Depois levaria um tiro de emboscada ou envelheceria na cadeia, cumprindo sentença. Mas isto era melhor que acabar-se numa beira de caminho, assando no calor, a mulher e os filhos acabando-se também. Devia ter furado o pescoço do amarelo com a ponta de faca, devagar. Talvez estivesse preso e respeitado, um homem respeitado, um homem. 
Assim como estava, ninguém podia respeitá-lo. Não era homem, não era nada. Aguentava zinco no lombo e não se vingava. Fabiano, meu filho, tem coragem. Tem vergonha, Fabiano. Mata o soldado amarelo. Os soldados amarelos são os desgraçados que precisam morrer. Mata o soldado amarelo e os que mandam nele. Como o gesticulava com furor, gastando muita energia, pôs-se a resfolegar e sentiu sede. Pela cara vermelha e queimada, o suor corria. Tornava mais escura a barba ruiva. Desceu da ribanceira. Agachou-se à beira da água salobra. Pôs-se a beber ruidosamente nas palmas das mãos. Uma nuvem de arribações voou assustada. Fabiano levantou-se, um brilho de indignação nos olhos. Miseráveis! A cólera dele se voltava de novo contra as aves. Tornou a sentar-se na ribanceira. Atirou muitas vezes nos ramos do mulungu. O chão ficou todo coberto de cadáveres. Iam ser salgados, estendidos em cordas. Tensionou aproveitá-los como alimento na viagem próxima. Devia gastar o resto do dinheiro em chumbo e pólvora, passar um dia no bebedouro, depois largar-se pelo mundo. Seria necessário mudar-se? Apesar de saber perfeitamente que era necessário, agarrou-se a esperanças frágeis. Talvez a seca não viesse. Talvez se houvesse. Aqueles malditos bichos é que lhe faziam medo. Procurou esquecê-los. Mas como poderia esquecê-los se estavam ali, voando-lhe em torno da cabeça, agitando-se na lama, empolerados nos galhos, espalhados no chão, mortos? Se não fossem eles, a seca não existiria. Pelo menos não existiria naquele momento. Viria depois. Seria mais curta. Assim começava logo. E Fabiano sentia-a de longe. Sentia-a como se ela já tivesse chegado. Experimentava adiantadamente a fome, a sede, as fadigas imensas das retiradas. Alguns dias antes estava sossegado, preparando látegos, consertando cercas. De repente um risco no céu. Outros riscos. Milhares de riscos juntos. Nuvens. O medonho rumor de asas a anunciar destruição. Ele já andava meio desconfiado, vendo as fontes minguarem. E olhava com desgosto a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes. Agora confirmaram-se as suspeitas. Miseráveis. As bichas excomungadas eram a causa da seca. Se pudesse matá-las, a seca se extinguiria. Mexeu-se com violência. Carregou a espingarda furiosamente. A mão grossa, cabeluda, cheia de manchas e descascada, tremia sacudindo a vareta. Pestes. Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina. Achou-se isolado. Sozinho num mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de senhora Vitória. Novamente nos descampados, transportando o baú de folha. Uma pessoa de tanto juízo, marchar na terra queimada, esfolar os pés nos seixos. Era duro. As arrebações matavam o gado. Como tinha assim a Vitória descoberto aquilo? Difícil. Ele, Fabiano, espremendo os miolos, não diria semelhante frase. Sim, a Vitória fazia contas de direito. Sentava-se na cozinha, consultava montes de sementes de várias espécies correspondentes a mil réis, tostões e vinténs, e acertava. As contas do patrão eram diferentes, arranjadas a tinta e contra o vaqueiro. Mas Fabiano sabia que elas estavam erradas e o patrão queria enganá-lo. Enganava? Que remédio! Fabiano, um desgraçado, um cabra, dormia na cadeia e aguentava zinco no lombo. Podia reagir? Não podia. Um cabra. Mas as contas de Sinha Vitória deviam ser exatas. Pobre de Sinha Vitória. Não conseguiria nunca estender os ossos numa cama, o único desejo que tinha. Os outros não se deitavam em camas? Receando uma guala, Fabiano concordava com ela, embora aquilo fosse um sonho. Não poderiam dormir como gente. E agora iam ser comidos pelas arribações. Desceu da ribanceira. Apanhou lentamente os cadáveres, meteu-os no aió, que ficou cheio, empanzinado. Retirou-se devagar. Ele, sim, a Vitória e os dois meninos comeriam as arribações. Se a cachorra baleia estivesse viva, iria regalar-se. Por que seria que o coração dele se apertava? Coitadinha da cadela. Matara forçado, por causa da moléstia. Depois voltara aos látegos, às cercas, às contas embaraçadas do patrão. Subiu à lateira, avizinhou-se dos juazeiros. Junto à raiz de um deles, a pobrezinha gostava de espojar-se, cobrir-se de garranchos e folhas secas. Fabiano suspirou. Sentiu um peso enorme por dentro. Se tivesse cometido um erro. Olhou a planície torrada, o morro onde os preás saltavam. 
confessou às catingueiras e aos alastrados que o animal tivera hidrofobia, ameaçar as crianças, matará-o por isso. Aqui as ideias de Fabiano atrapalharam-se. A cachorra misturou-se com as arrebações que não se distinguiam da seca. Ele, a mulher e os dois meninos seriam comidos. Sim, a Vitória tinha razão. Era cilada e percebia as coisas de longe. Fabiano arregalava os olhos e desejava continuar a admirá-la. Mas o coração grosso, como um cururu, enchia-se com a lembrança da cadela. Coitadinha, magra, dura e inteiriçada, os olhos arrancados pelos urubus. Diante dos juazeiros, Fabiano apressou-se. Sabia lá se a alma de baleia andava por ali fazendo visagem? Chegou-se a casa, com medo, e escurecendo, e àquela hora ele sentia sempre uns vagos terrores. Ultimamente vivia esmorecido, mofino, porque as desgraças eram muitas. Precisava consultar sem a vitória, combinar a viagem, livrar-se das arrebações, explicar-se, convencer-se de que não praticar injustiça matando a cachorra. Necessário abandonar aqueles lugares amaldiçoados. Sim, a vitória. Fuga. A vida na fazenda se tornara difícil. Sim, a vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido no banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, torrados. No céu azul, as últimas arrebações tinham desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, devorados pelo carrapato, e Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido. Combinou a viagem com a mulher. Matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a carne, largou-se com a família sem se despedir do amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo como um negro fugido. Saíram de madrugada. Sim, a Vitória meteu o braço pelo buraco da parede e fechou a porta da frente com a taramela. Atravessaram o pátio, deixaram na escuridão o chiqueiro e o curral, vazios, de porteiras apertas, o carro de bois que apodrecia, os juazeiros. Ao passar junto às pedras onde os meninos atiravam cobras mortas, sim, a Vitória lembrou-se da cachorra-baleia. Chorou, mas estava invisível e ninguém percebeu o choro. Desceram a ladeira, atravessaram o rio seco, tomaram rumo para o sul. Com a fresca da madrugada, andaram bastante, em silêncio, quatro sombras no caminho estreito coberto de seixos miúdo. Os meninos à frente, conduzindo trouxas de roupa. Sim, a Vitória sob o baú de folha pintada e a cabaça de água. Fabiano atrás de facão de rastro e faca de ponta, a cuia pendurada por uma correia amarrada ao cinturão, o aió a tiracolo, a espingarda de pederneira no ombro, o saco da matalotagem no outro. Caminharam bem três léguas antes que a barra do nascente aparecesse. Fizeram alto, e Fabiano depôs no chão parte da carga. Olhou o céu, as mãos em pala na testa. Arrastara-se até ali na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreender os meninos que se adiantavam, aconselhara-os a poupar forças. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara-a lentamente, adiara-a, tornando-o a prepará-la e só se resolver a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver num cemitério. Nada o prendia àquela terra dura. Acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Era o que Fabiano dizia pensando em coisas alheias. O chiqueiro e o curral, que precisavam conserto. O cavalo de fábrica, bom companheiro. A égua alazã, as catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a cama de varas. E os pés dele esmoreciam. As alpercatas calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos. Agora Fabiano examinava o céu. A barra que tingia o nascente não queria convencer-se da realidade. Procurou distinguir qualquer coisa diferente da vermelhidão que todos os dias espiava, com o coração aos baques. As mãos grossas, por baixo da aba curva do chapéu, protegiam-lhe os olhos contra a claridade e tremiam. Os braços penderam desanimados. Acabou-se. Antes de olhar o céu, já sabia que ele estava negro de um lado, cor de sangue no outro, e ia tornar-se profundamente azul. Estremeceu como se descobrisse uma coisa muito ruim. Desde o aparecimento das arrebações, vivia desassossegado. Trabalhava demais para não perder o sono. 
mas no meio do serviço um arrepio corria-lhe no espinhaço. À noite acordava agoniado e encolhia-se num canto da cama de varas, mordido pelas pulgas, conjecturando misérias. A luz aumentou e espalhou-se na campina. Só aí principiou a viagem. Fabiano atentou na mulher e nos filhos. Apanhou a espingarda e o saco dos mantimentos. Ordenou a marcha como uma interjeição áspera. Afastaram-se rápidos, como se alguém os tangesse. E as altercatas de Fabiano iam quase tocando os calcanhares dos meninos. A lembrança da cachorra-baleia picava o intolerável. Não podia livrar-se dela. Os mandacarus e os alastrados vestiam a campina. Espinho, só espinho. E baleia aperreava-o. Precisava fugir daquela vegetação inimiga. Os meninos corriam. Sim, a Vitória procurou com a vista o rosário de contas brancas e azuis arrumado entre os peitos, mas com o movimento que fez o baú de folha pintada ia caindo. Aprumou-se e endireitou o baú. Remexeu os beiços numa oração. Deus nosso Senhor protegeria os inocentes. Sim, a Vitória fraquejou. Uma ternura imensa encheu-lhe o coração. Reanimou-se. Tentou libertar-se dos pensamentos tristes e conversar com o marido por monossílabos. Apesar de ter boa ponta de língua, sentiu um aperto na garganta e não poderia explicar-se. Mas achava-se desamparada e miúda na solidão. Necessitava um apoio, alguém que lhe desse coragem. Indispensável ouvir qualquer som. Amanhã, sem pássaros, sem folhas e sem vento, progredia num silêncio de morte. A faixa vermelha desaparecera, diluída-se no azul que enchia o céu. Sim, a Vitória precisava falar. Se ficasse calada, seria como um pé de mandacaru, recando, morrendo. Queria enganar-se, gritar, dizer que era forte, e a quentura medonha, as árvores transformadas em garranjos, a imobilidade e o silêncio não valiam nada. Chegou-se a Fabiano, amparou-o e amparou-se. Esqueceu os objetos próximos, os espinhos, as arrebações, os urubus que farejavam carniça. Falou no passado, confundiu com o futuro. Não poderia voltar a ser o que já tinham sido. Fabiano hesitou, resungou, como fazia sempre que lhe dirigiam palavras incompreensíveis. Mas achou bom que sem a Vitória tivesse puxado conversa. Ia num desespero, o saco da comida e o aió começavam a pesar excessivamente. Sim, a Vitória fez a pergunta. Fabiano matutou e andou bem meia légua, sem sentir. A princípio quis responder que, evidentemente, eles eram o que tinham sido. Depois achou que estavam mudados, mais velhos e mais fracos. Eram outros, para bem dizer. Sim, a Vitória insistiu. Não seria bom tornarem a viver como tinham vivido? Muito longe. Fabiano agitava a cabeça, vacilando. Talvez fosse, talvez não fosse. Cochicharam uma conversa longa e entrecortada, cheia de mal-entendidos e repetições. Viver como tinham vivido numa casinha protegida pela bolandeira de seu Tomás. Discutiram e acabaram reconhecendo que aquilo não valeria a pena, porque estariam sempre assustados, pensando na seca. Aproximavam-se agora dos lugares habitados. Haveriam de achar morada. Não andariam sempre à toa como ciganos. O vaqueiro ensombrava-se com a ideia de que se dirigia a terras onde talvez não houvesse gado para tratar. Sim, a Vitória tentou sossegá-lo, dizendo que ele poderia entregar-se a outras ocupações. E Fabiano estremeceu, voltou-se, estirou os olhos em direção à fazenda abandonada. Recordou-se dos animais feridos e logo afastou a lembrança. O que fazia ele, ali, virado para trás? Os animais estavam mortos. Encarquilhou as pálpebras, contendo as lágrimas. Uma grande saudade espremeu-lhe o coração, mas, um instante depois, vieram-lhe ao espírito figuras insuportáveis. O patrão, o soldado amarelo, a cachorra-baleia inteiriçada junto às pedras do fim do pátio. Os meninos sumiram-se numa curva do caminho. Fabiano adiantou-se para alcançá-los. Era preciso aproveitar a disposição deles, deixar que andassem à vontade. Sim, a vitória acompanhou o marido, chegou-se aos filhos. Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano sentia distanciar-se um pouco dos lugares onde tinha vivido alguns anos. O patrão, o soldado amarelo e a cachorra-baleia esmoreceram no seu espírito. E a conversa recomeçou. Agora Fabiano estava meio otimista. Endireitou o saco da comida, examinou o rosto carnudo e as pernas grossas da mulher. Bem, desejou fumar. Como segurava a ponta do saco e a coronha da espingarda, não pôde realizar o desejo. Temeu arrear, não prosseguir na caminhada. Continuou a tagarelar, agitando a cabeça para afugentar uma nuvem 
e vista de perto escondia o patrão, o soldado amarelo e a cachorra baleia. Os pescalosos, duros como cascos, metidos em alpercatas novas, caminhariam meses. Ou não caminhariam. Sim, a Vitória achou que sim. Fabiano agradeceu a opinião dela e gabou-lhe as pernas grossas, as nádegas volumosas, os peitos cheios. As bochechas de Sinha Vitória avermelharam-se e Fabiano repetiu com entusiasmo o elogio. Era. Estava boa. Estava taluda. Poderia andar muito. Sinha Vitória riu e baixou os olhos. Não era tanto como ele dizia, não. Dentro de pouco tempo estaria magra de seios bambos. Mas recuperaria carnes. E talvez esse lugar para onde iam fosse melhor que os outros onde tinham. Fabiano estirou o beiço, duvidando. Sim, a Vitória combateu a dúvida. Por que não haveriam de ser gente? Possuir uma cama igual a de seu Tomás da Bolandeira? Fabiano franziu a testa. Lá vinham os despropósitos. Sim, a Vitória insistiu e dominou. Por que haveriam de ser sempre desgraçados, fugindo no mato como bichos? Com certeza existiam no mundo coisas extraordinárias. Podiam viver escondidos como bichos? Fabiano respondeu que não podiam. O mundo é grande. Realmente, para eles, era bem pequeno, mas afirmavam que era grande e marchavam meio confiados, meio inquietos. Olharam os meninos que olhavam os montes distantes, onde havia seres misteriosos. Em que estariam pensando? Zumbiu sem a vitória. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menino é bicho miúdo, não pensa. Mas sim, a vitória renovou a pergunta e a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão. Tinha sempre razão. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. — Vaquejar, opinou Fabiano. Sim, a Vitória, com uma careta enjoada, balançou a cabeça negativamente, arriscando-se a derrubar o, ba o baú de folha. Nossa Senhora os livrasse de semelhante desgraça. Vaquejar, que ideia! Chegariam a uma terra distante, esqueceriam a caatinga onde havia montes, baixos, cascalhos, rios secos, espinho, urubus, bicho morrendo, gente morrendo. Não voltariam nunca mais. Resistiriam à saudade que ataca os sertanejos na mata. Então eles eram bois para morrer tristes por falta de espinhos? Fixar-se-iam muito longe. Adotariam costumes diferentes. Fabiano ouviu os sonhos da mulher, deslumbrado. Relaxou os músculos e o saco da comida escorregou-lhe no ombro. Aprumou-se, deu um puxão à carga. A conversa de Sinha Vitória servira muito. Haviam caminhado léguas quase sem sentir. De repente veio a fraqueza. Devia ser fome. Fabiano ergueu a cabeça, piscou os olhos por baixo da aba negra e queimada do chapéu de couro. Meio dia, pouco mais ou menos. Baixou os olhos encandeados. Procurou descobrir na planície uma sombra ou sinal de água. Estava realmente com um buraco no estômago. Endireitou o saco de novo e, para conservá-lo em equilíbrio, andou pendido, um ombro alto, outro baixo. O otimismo de Sinha Vitória já não lhe fazia moça. Ela ainda se agarrava a fantasias. Coitada. Armar semelhantes planos, assim bamba, o peso do baú e da cabeça enterrando-lhe o pescoço no corpo. Foram descansar sob os garranchos de uma quixabeira. Mastigaram punhados de farinha e pedaços de carne. Beberam na cuia uns goles de água. Na testa de Fabiano o suor secava, misturando-se a poeira que enchia as rugas fundas, embebedando-se na correia do chapéu. A tontura desaparecera. O estômago sossegara. Quando partissem, a cabaça não envergaria o espinhaço de Sinha Vitória. Instintivamente procurou no descampado indício de fonte. Um friozinho agudo arrepiou. Mostrou os dentes sujos no riso infantil. Como podia ter frio com semelhante calor? Ficou um instante assim besta, olhando os filhos, a mulher e a bagagem pesada. O menino mais velho esbrugava um osso com apetite. Fabiano lembrou-se da cachorra baleia. Outro arrepio correu-lhe a espinha. O riso besta esmoreceu. Se achassem água ali por perto, beberiam muito, sairiam cheios, arrastando os pés. Fabiano comunicou isto assim à Vitória e indicou uma depressão do terreno. Era um bebedouro, não era? Sim, a Vitória estirou o beiço, indecisa, e Fabiano afirmou o que havia perguntado. Então ele não conhecia aquelas paragens? Estava a falar variedades? Se a mulher tivesse concordado, Fabiano arrefeceria, pois lhe faltava convicção. Como sim a Vitória tinha dúvidas, Fabiano exaltava-se, procurava incutir-lhe coragem. Inventava o bebedouro, descrevia-o, mentia sem saber que estava mentindo. E sim a Vitória excitava-se, transmitia-lhe esperanças. Andavam por lugares conhecidos. 
Qual era o emprego de Fabiano? Tratar de bichos, explorar os arredores no lombo de um cavalo, e ele explorava tudo. Para lá dos montes afastados havia outro mundo, um mundo temeroso, mas para cá na planície tinha cor de plantas e animais, buracos e pedras. Os meninos deitaram-se e pegaram no sono. Sim, a Vitória pediu binga ao companheiro e acendeu o cachimbo. Fabiano preparou um cigarro. Por enquanto estavam sossegados. O bebedouro indeciso tornara-se realidade. Voltaram a cochichar projetos. As fumaças do cigarro e do cachimbo misturaram-se. Fabiano insistiu nos seus conhecimentos topográficos. Falou no cavalo de fábrica. Ia morrer, na certa, um animal tão bom. Se tivesse vindo com eles, transportaria a bagagem. Algum tempo comeria folhas secas, mas além dos montes se encontraria alimento verde. Infelizmente pertencia ao fazendeiro e definhava sem ter quem lhe desse a ração. Ia morrer o amigo, lazarento e com os paravrões, num canto de cerca, vendo os urubus chegarem banzeiros, saltando, os bicos ameaçando-lhe os olhos. A lembrança das aves medonhas que ameaçavam com os bicos pontudos os olhos de criaturas vivas horrorizou Fabiano. Se elas tivessem paciência, comeriam tranquilamente a carniça. Não tinham paciência aquelas pestes vorazes que voavam lá em cima fazendo curvas. Pestes. Voavam sempre. Não se podia saber de onde vinha tanto urubu. Pestes. Olhou as sombras movediças que enchiam a campina. Talvez estivessem fazendo círculos em redor do pobre cavalo esmorecido num canto de cerca. Os olhos de Fabiano se umedeceram. Coitado do cavalo. Estava magro, pelado, faminto, e arredondavam os olhos que pareciam de gente. Pestes. O que indignava Fabiano era o costume que os miseráveis tinham de atirar bicadas aos olhos de criaturas que já não se podiam defender. Ergueu-se assustado, como se os bichos tivessem descido do céu azul e andassem ali perto, num voo baixo, fazendo curvas cada vez menores em torno do seu corpo de Sinha Vitória e dos meninos. Sinha Vitória percebeu-lhe a inquietação na cara torturada e levantou-se também. Acordou os filhos, arrumou os picuás. Fabiano retomou o carrego. Sinha Vitória desatou-lhe a correia presa ao cinturão, tirou a cuia e emborcou-a na cabeça do menino mais velho, sobre uma rodilha de molambos. Em cima pôs uma trouxa. Fabiano aprovou o arranjo, sorriu, esqueceu os urubus e o cavalo. — Sim, senhor, que mulher! Assim, ele ficaria com a carga aliviada e o pequeno teria um guarda-sol. O peso da cuia era uma insignificância, mas Fabiano achou-se leve, pisou rijo e encaminhou-se ao bebedouro. Chegariam lá antes da noite. Beberiam, descansariam, continuariam a viagem com o luar. Tudo isso era duvidoso, mas adquiria consistência. E a conversa recomeçou enquanto o sol descambava. — Tenho comido o toicinho com mais cabelo, declarou Fabiano, desafiando o céu, os espinhos e os urubus. — Não é? — murmurou sim a Vitória sem perguntar, apenas confirmando o que ele dizia. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam um pedaço de terra. Mudar-se-iam depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas. Seriam diferentes deles. Sim, a Vitória esquentava-se. Fabiano ria. Tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do saco e à corunha da espingarda de pederneira. Não sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas, o cheiro de carniças que empestavam o caminho. As palavras de Sinha Vitória encantavam-no. Iriam para adiante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinha Vitória. As palavras que Sinha Vitória murmurava porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles, dois velhinhos, acabando-se como os cachorros, inúteis, acabando-se como baleia. O que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinha Vitória e os dois meninos. Valores e misérias das vidas secas. Álvaro Lins. 1. Um, Graciliano Ramos em termos de construção do romance e arte do estilo. 
O Sr. Graciliano Ramos, autor de quatro romances muito discutidos, um dos quais, o principal, este, é o que penso, vindo logo após São Bernardo, aparece agora em segunda edição, representa um caso de estudo crítico muito difícil para os seus contemporâneos. Logo, os seus romances nos tentam a confundir, em análises convergentes, a sua figura de escritor e a sua figura de homem. Existem homens que explicam as suas obras, como há obras que explicam os seus autores. No caso do Sr. Graciliano Ramos, é a obra que explica o homem. Quero dizer, o homem interior, o homem psicológico. Estamos diante de um caso semelhante ao de Machado de Assis, no passado, igual ao do Sr. Otávio de Faria, no presente. A maneira de Machado de Assis, o Sr. Graciliano Ramos, nas aparências, nas exterioridades, nada revela que o possa distinguir de um homem comum. Tudo o que ele tem de especial, de anormal, de misterioso, fica reservado para a sua literatura e não para a sua vida. A obra de Machado de Assis esclareceu o mistério Machado de Assis. Os romances do Sr. Graciliano Ramos esclarecerão mais tarde o mistério Graciliano Ramos. Onde se encontra, pois, a dificuldade para essa análise esclarecedora? Encontra-se na circunstância de ser o Sr. Graciliano Ramos um autor contemporâneo, uma figura que encontramos nas ruas todos os dias. Essa proximidade determina a existência de obstáculos invencíveis. Outros obstáculos decorrem do respeito com que o crítico está sempre obrigado a tratar a figura pessoal de um autor vivo, pois somente a morte confere o direito de um julgamento definitivo, de uma interpretação minuciosa e profunda. Acho que seria uma violência projetar sobre um autor ainda vivo todos os elementos de análise que a sua obra oferece. Não tanto pelo autor em si, como uma consciência literária capaz de aceitar todos os exercícios da crítica, como pelos rigores da vida ordinária. Imagine-se um ministro da aviação que suspeitasse da psicologia de Machado de Assis todo o conhecimento que a sua obra hoje revela com uma categoria de certeza. Deixemos, pois, para os dias de amanhã, o que pode emergir de mais sugestivo no estudo crítico sobre o Sr. Graciliano Ramos. A interpretação de sua figura psicológica através dos seus romances. O que nos fica permitido hoje, neste sentido, é uma análise limitada. Um estudo que se detém mais sobre o romance do que sobre o romancista. A respeito do Sr. Graciliano Ramos, ainda não me foi dado ler outra página mais explicativa do que o capítulo que lhe dedicou o Sr. Osório Borba em A Comédia Literária. A Comédia Literária, Rio de Janeiro, 1941. Desta obra fez a editora Civilização Brasileira, em data recente, uma nova edição melhor cuidada. Trata-se de um golpe de vista muito agudo que se desdobra em diversos aspectos, todos consideráveis. Nessa página encontro, sugeridas as duas linhas convergentes da personalidade do Sr. Graciliano Ramos, um homem do seu meio físico e social, ao mesmo tempo que um romancista voltado para a introspecção, análise, os motivos psicológicos, Meio físico, o que seria no romance a paisagem exterior, não aparece muito objetivamente no romance do Sr. Graciliano Ramos. Ele exprime o ambiente com fidelidade, mas somente em função de seus personagens. A ambivência é um acidente. O personagem é que é a vida romanesca. A paisagem exterior torna-se uma projeção do homem. O romance São Bernardo desenvolve-se todo dentro de uma fazenda. Paulo Honório coloca a sua ambição no domínio da terra. Contudo, a fazenda e a terra não são as realidades fundamentais de São Bernardo. A realidade fundamental do romance é a figura de Paulo Honório, com o seu egoísmo, com a sua maldade, com o seu ciúme, com a sua desumanidade. Em Angústia, a abstração será mais completa. Encontramos certas visões do Rio, de Maceió, de cidades do interior. Todas elas, porém, constituem menos uma literatura paisagística do que a localização explicativa do personagem Luiz da Silva. E daí a superposição de planos na obra do Sr. Graciliano Ramos. O plano regional que se revela nos seus personagens marcados pelo meio físico e social, na forma dos diálogos, todos muito fiéis à língua falada, nos ambientes onde se desenvolvem as figuras e os enredos dos seus livros. O plano universal que se alarga nos dramas dos seus romances, nos sentimentos complexos dos seus personagens, na linguagem muito rigorosa e pura, pode-se dizer clássica, do romancista. Dois planos, portanto, que chegam a espantar o leitor. O prosaísmo, mais ainda, uma espécie de vulgaridade da vida ordinária dos personagens e a alucinação da sua vida psicológica. A linguagem trivial dos diálogos e a linguagem literária do autor propriamente. 
figuras de aparência simples e rústica, o caso de Paulo Honório, por exemplo, agitadas por sentimentos complexos e sensações fora do comum. Em qualquer desses aspectos, permanece uma preocupação dominante, a de revelar o caráter humano. Não só o romancista está dominado por esse desejo de conhecer os seus semelhantes, mas esta aspiração é também dos seus personagens. Vivem todos voltados para dentro, com olhos que se inutilizaram quase para os quadros exteriores da vida. Faz uma confissão neste sentido o personagem principal de angústia. Nunca presto atenção às coisas. Não sei para que diabo quero olhos. Trancado num quarto, sapecando as pestanas em cima de um livro, como sou vaidoso, como sou besta. Caminhei tanto e o que fiz foi mastigar papel impresso. Idiota. Podia estar ali a distrair-me com a fita. Depois, fim da projeção, instruir-me vendo as caras. Sou uma besta. Quando a realidade me entra pelos olhos, o meu pequeno mundo desaba. Esta preocupação de fixar e exibir o caráter humano poderia significar que o Sr. Graciliano Ramos estima os seus semelhantes e está interessado pela sua sorte. Mas não. Verifica-se o contrário. O seu julgamento dos homens é o mais pessimista e frio que se possa imaginar. O seu sentimento em face deles é de ódio ou desprezo. Numa certa ocasião, o personagem de angústia diz que tem pena de Marina, que tem pena de Dona Adélia, que merecem compaixão todas as criaturas que são instrumentos. Contudo, embora todas as criaturas sejam instrumentos de destino ou dos seus instintos, nos romances do Sr. Graciliano Ramos, não encontramos em parte nenhuma aquele sentimento de piedade que Luís da Silva sugere. Com uma fria impassibilidade, o romancista contempla a miséria humana de seus personagens. Não lhes concede a mínima piedade. Ao contrário, o romancista chega a estar animado de um certo prazer nessa contemplação da miséria humana. Podemos falar sem exagero de uma crueldade do criador diante da sua criação. Trata-se de um caso semelhante ao de Machado de Assis, com muitas linhas de aproximação a estabelecer entre os dois. Já houve mesmo quem falasse de influência, e o Sr. Graciliano Ramos se defendeu com um argumento fulminante, que nunca havia lido antes Machado de Assis. O problema dessa influência será mais tarde esclarecido pela história literária. O que interessa agora é um problema de aproximação e semelhança que não nasce só da influência direta de um autor sobre outro, mas de uma certa intimidade de sentimentos em face da vida e da literatura. O que aproxima o Sr. Graciliano Ramos de Machado de Assis é a mesma concepção da vida, o mesmo julgamento dos homens, ao lado de uma semelhante estrutura temperamental. Todavia, o Sr. Graciliano Ramos parece-me mais feroz e cruel na sua criação romanesca. O sentimento de Machado de Assis, indiferença e ceticismo. O seu humor era destruidor, mas sereno. O do Sr. Graciliano Ramos, ódio ou desprezo, embora o seu humor, muito raro, aliás, de um caráter sombrio e áspero. Em conjunto, a sua obra constitui uma sátira violenta e um panfleto furioso contra a humanidade. O que a torna, nesse sentido, menos ostensiva e mais arejada, é a circunstância de ser o Sr. Graciliano Ramos um verdadeiro artista, um escritor da mais alta categoria. Dos seus romances, acho o São Bernardo que mais explica a ideia que o Sr. Graciliano Ramos sustenta a respeito dos homens. Será impossível não estender um pouco ao romancista esta conclusão de Paulo Honório. Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos, como Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos. Os currais, que se escoram uns nos outros lá embaixo, tinham lâmpadas elétricas, e os bezerrinhos mais taludos soletravam a cartilha e aprendiam de cor os mandamentos da lei de Deus. E não é que Paulo Honório esteja muito acima dos outros seres que julga tão friamente. A princípio, uma desmedida ambição deu-lhe essa miragem de superioridade. Depois a sua impressão desaba no momento mesmo em que alcança os seus fins. Desaba sob o peso do egoísmo e do ciúme que devoram Paulo Honório. Julga-se ele próprio, então, nestas palavras. O que estou é velho, cinquenta anos perdidos, cinquenta anos gastos sem objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros. Em angústia, Luiz da Silva representa uma figura de fracassado. Não existe uma ambição frenética para determiná-lo como a de Paulo Honório. O seu egoísmo não é o do conquistador, mas o do vencido. Num certo sentido, representa o outro lado de Paulo Honório. 
Luiz da Silva não tem nem ambição, nem a vontade, não tem nenhum sentimento forte. Paulo Honório é a vida instintiva que se afirma. Luiz da Silva, a vida instintiva que se dissolve. Conquanto opostos, eles se encontram na sequência final dessas vidas instintivas e materialistas. Encontram-se na conclusão de que a vida não tem sentido nem... Estamos ante a filosofia do nada. A da absoluta negação e destruição que o senhor Graciliano Ramos cultiva para os seus personagens. A ascensão de Paulo Honório ou a decadência de Luiz da Silva representam caminhos diferentes para o mesmo niilismo. Os demais personagens não se afastam desse fim melancólico. Todos se acham dentro da vida como que perdidos e abandonados, sem nada saber da sua origem nem do seu destino. Os seus atos se originam e se justificam por si mesmos, fora de qualquer preocupação moral e transcendente. O um mundo romanesco, o do Sr. Graciliano Ramos, que nunca se afasta da dimensão naturalística, representa a ele o estranho fenômeno de um romancista introspectivo, interiorista, analítico, sem que leve em conta no homem outra condição que não seja materialística. Um romancista da alma humana tendo uma concepção materialista dos homens e da vida. E o materialismo dos personagens é que os leva logicamente ao relativismo moral, nem praticam a bondade, nem acreditam sequer na existência dela. Por detrás de todos os gestos surge o interesse egoísta, uma segunda e secreta intenção. Em angústia, conta Luiz da Silva a propósito da morte do avô. Iam levando o cadáver de Camilo Pereira da Silva. Corri para a sala chorando. Na verdade, chorava por causa da xícara de café de Rosenda, mas consegui enganar-me e evitei remorsos. E mais adiante, o seu relativismo moral chega a um momento supremo nesta reflexão. Um crime, uma ação boa, dá tudo no mesmo. Afinal, já nem sabemos o que é bom e o que é ruim. Tão embotados vivemos. Também Paulo Honório, em São Bernardo, conclui sem qualquer hesitação. A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trocaram prejuízo. Fiz coisas ruins que me deram lucro. Esse relativismo moral implica outro relativismo de ordem genérica, que se constitui uma espécie de ambiência para o Sr. Graciliano Ramos como romancista. Toda a sua obra guarda um certo caráter de vertigem, de oscilação, de ambivalência. É o relativismo do tempo, o qual, como se sabe, representa uma contingência muito importante no desenvolvimento romanesco. Tendo uma concepção materialista da vida, o Sr. Graciliano Ramos não poderia utilizar-se do recurso do tempo metafísico. Por outro lado, para um romancista psicológico, o tempo convencional e naturalista seria um obstáculo. O Sr. Graciliano Ramos deliberou, então, valer-se de um recurso intermediário, a abstração do tempo. Em angústia encontramos esta observação reveladora. Mas no tempo não havia horas. Em São Bernardo aparece um relógio, mas que tinha parado. O tempo torna-se assim um elemento indeterminado e arbitrário. Nunca se sabe exatamente quando a narrativa corresponde em tempo e ação aos fatos e atos que a produzem. Bem, a história de Luiz da Silva pode estar contida em dez meses ou em dez anos, indiferentemente. Sim, no tempo não havia horas. E a ausência do tempo vai determinar a ausência de ação direta no romance. A ação de angústia é uma ação reflexiva. Angústia é uma história, uma narração do passado, uma vida da memória. De certo modo, isto mesmo acontece com todos os romances. Todos os romances são episódios já passados, e por isso é que podem ser contados. Mas o romancista lhes dá uma ilusão de vida presente através de um jogo malabarístico com o tempo. O Sr. Graciliano Ramos desdenha esta ilusão. Angústia é certamente um romance. Porém, em termos formais, dir-se-ia um livro de memórias, um diário, um inventário, um testamento. O mesmo que sucede com São Bernardo, em que Paulo Honório confessa que nada mais pretende do que fixar a experiência da sua vida. Contudo, São Bernardo ainda contém uma ordem narrativa, uma regular disposição romanesca, enquanto a angústia se realiza sob o signo da mais oscilante desordem. Confesso que essa desordem me agrada porque tem correspondência no espírito mesmo do romance. O espírito do romance e a sua forma se ajustam harmonicamente na desordem. Desordem que vem de Luiz da Silva, a determinar angústia como Paulo Honório determina São Bernardo. 
Os outros personagens são projeções do personagem principal. Julião Tavares e Marina só existem para que Luiz da Silva se atormente e cometa o seu crime. Tudo vem ao encontro do personagem principal, inclusive o instrumento do crime, para que ele realize o seu destino. Representa esta circunstância uma outra forma de egoísmo, desde que o egoísmo é o sentimento dominante nos personagens mais característicos do Sr. Graciliano Ramos. Na forma de angústia, o egoísmo do personagem principal se afirma pela concentração do romance em sua própria pessoa. Luiz da Silva é todo o romance angústia. Contando a sua história, Luiz da Silva absorve em si mesmo. O romance toma por isso a forma e as dimensões do seu espírito. Torna-se um diário que o personagem escreve posteriormente. A sua memória se desdobra em zigue-zague e a narração romanesca acompanha fielmente esse zigue-zague da memória de Luiz da Silva. O seu método é o da confissão psicanalítica, uma palavra que explica outra, um pensamento que esclarece outro, e também o da associação das ideias, uma ideia que atrai outra ideia, uma lembrança que surge, sugere outra lembrança. Luiz da Silva não vive senão da sua memória e da sua imaginação, mas a sua própria imaginação no romance constitui o um resultado da memória. Luiz da Silva conta o que imaginou anteriormente, a sua imaginação já se tornou um fato do passado, um patrimônio da memória. Observa-se, por isso, que a veridicidade do romance do Sr. Graciliano Ramos é uma realidade estática, não dinâmica. Dinâmica, por exemplo, é a realidade romanesca de Dostoiévski. A do Sr. Graciliano Ramos, porém, nunca será desta categoria, porque ele é um racionalista, um analista, um frio experimentador. A sua raça é a de Stendhal. Nunca de um Dostoevsky. Por isso é que do seu romance se depreende mais a história de uma angústia do que a angústia em si mesma. Uma angústia racionalizada e histórica, não uma angústia natural e presente. O estado de delírio, de exaltação, de demonismo, o estado dionisíaco capaz de exprimir a angústia, este não será nunca do Sr. Graciliano Ramos. O seu estado pode se definir como o de historiador da angústia. Um estado de razão, de lucidez, de sobriedade. O critério que preside a sua obra é um critério de inteligência. A sua potência é cerebral e abstrata. Não sei, por isso, que misteriosa intuição para se definir levou o Sr. Graciliano Ramos a escolher o título Vidas Secas para um dos seus romances. Sem dúvida, todos os seus personagens são, de fato, vidas secas. Os seus personagens e este estilo em que se exprime o romancista. Admirável estilo de concisão, unidade entre as palavras e os seus sentidos, rígido ascetismo tanto na narração como nos diálogos, rápidos, exatos, precisos. Diálogos e narração que fazem do Sr. Graciliano Ramos um mestre do seu ofício de romancista. Um mestre da arte de escrever, acrescento, sem nenhum medo de estar errando. E essa categoria ele a conquistou com as vidas secas que povoam o seu mundo romanesco. Este mundo romanesco é um mundo sem amor. A sua concepção da vida está toda limitada, de um lado pelos instintos humanos, do outro por um destino cego e fatalista. Mas não esqueço que essa visão do mundo significa de sofrimento e de tormentos íntimos na figura do seu Criador. Por isso, a circunstância de aceitar-se ou não toda a concepção da vida que ressalta dos romances do Sr. Graciliano Ramos não deve impedir ninguém de admirar o artista que a sustenta. O artista que transforma este mundo árido e sombrio numa verdadeira categoria de arte. Além disso, quem sabe, estes romances podem constituir mais do que uma obra de arte, isto é, a libertação de um homem que se evade de um mundo que detesta, embora carregando o destino de somente criar mundos semelhantes. E aqui está uma lição, a de que nem sempre a imaginação dispõe de recursos para dominar a vida real. Com as suas ideias e a sua experiência de hoje, este autor não mais escreveria nem sempre, escreveria nunca. Outubro de 19... Segundo, as memórias do romancista explicam a natureza e a espécie dos seus romances. Sim, um mundo sem amor e sem alegria é o da ficção do Sr. Graciliano Ramos. Aparece nos seus romances toda uma galeria de personagens egoístas, cruéis, insensíveis. Paulo Honório, em São Bernardo, ergue-se como um símbolo marcado pelo ciúme, pela maldade, pelo egoísmo, pelo temperamento áspero e solitário. Os seres deste mundo de ficção em quatro romances... Um dos mais impressionantes, sobretudo pela construção literária e pelo senso artístico em toda a literatura brasileira, são em geral desgraçados, 
criaturas em desencontro com o destino, humilhadas e destroçadas, não encontram um sentido para a vida, não se associam nem se solidarizam em movimentos de ascensão, carregam com a ausência de fé um tamanho poder de negação que só encontra correspondência numa espécie de niilismo moral, num desejo secreto de aniquilamento e destruição. O ambiente que os envolve tem qualquer coisa de deserto ou de casa fechada e fria. Nenhuma salvação, nenhum socorro virá do exterior. Os personagens estão entregues aos seus próprios destinos e não contam sequer com a piedade do romancista. O Sr. Graciliano Ramos movimenta as suas figuras humanas com uma tamanha impassibilidade que logo indica o desencanto e a indiferença com que olha para a humanidade. Que me lembre... Só a um dos seus personagens ele trata com verdadeira simpatia, e este não é gente, mas um cachorro em vidas secas. Contudo, a piedade que não lhes concede diretamente, o Sr. Graciliano Ramos provoca dos leitores para os seus personagens. E isto só acontece quando, nas raízes da vida do romancista, também se encontram os mesmos traços de infelicidade, tristeza e solidão. Os vestígios ou as sombras dos sonhos sufocados e estrangulados. O autor não pode então exprimir piedade, porque o pudor e a dignidade artística o impedem de ter piedade de si mesmo. Ele não tem pena dos seus personagens porque está projetado neles e dispõe de forças suficientes para de si mesmo não ter pena nenhuma. Este fenômeno de criação literária nos romances do Sr. Graciliano Ramos aparece agora devidamente esclarecido na revolução de sua infância por intermédio de um livro de memórias. Sim, é em infância que poderemos encontrar a significação de São Bernardo e Angústia. As memórias da vida real explicam o mundo de ficção do romancista. Nul ne peut écrire la vie d'un homme que lui-même, dissera Jean-Jacques Rousseau para justificar as suas confessions. Ele envolvera, no entanto, as misérias a confessar numa forma de poesia, porque a sua sinceridade era a do sonhador. O Sr. Graciliano Ramos é um anti-sonhador por excelência e deu à expressão das suas lembranças um caráter de intransigente realismo. Ele não nos revela sequer os seus sonhos de menino, os sonhos que ocupam a maior parte do universo das crianças, e que vão sendo depois esquecidos ou destruídos pela realidade no contato com os adultos. O que vemos aqui já é essa própria realidade em toda a sua dureza e crueldade. Nenhuma poesia, nenhum sonho, nenhuma fantasia na infância triste e solitária do romancista. Pergunta-se o que é rigorosamente real e o que é imaginado neste livro de memórias. A resposta não terá importância para o conhecimento psicológico do autor. A sinceridade do artista não é um problema que se resolva nos mesmos termos da sinceridade nas relações sociais entre os homens. Um artista, ao deformar a vida, não mistifica ninguém, apenas a si mesmo. Quando um artista traça de si próprio uma imagem... Ela tem sempre autenticidade, se não a dos fatos, a da vida anterior, que é a principal no caso. Ele é realmente o que imagina ter sido. Ora, as memórias do Sr. Graciliano Ramos constituem a expressão realista das suas lembranças e são ainda mais autênticas ou reveladoras nos detalhes que ele, porventura, lhes tenha acrescentado pela imaginação. Para se definir e revelar, há ainda que levar em conta o processo, o espírito de escolha do memorialista, não lhe é possível narrar tudo o que aconteceu durante a infância, nem exprimir todas as impressões e sensações de menino. Muitos episódios estão mortos pelo esquecimento. Há muitas lembranças, será difícil ressuscitar, porque se tornam confusas e indecifráveis. As recordações da infância em qualquer pessoa representam matéria, no sentido da filosofia estética de Bernadette Cross. A emocionalidade ainda não elaborada esteticamente que só adquirem existência pela forma, mediante a intuição, que vem a ser a mesma coisa que a expressão artística. Digamos então com mais segurança que nesse fenômeno de captar o passado e dar-lhe forma pela intuição, não há lugar propriamente para o ato de escolha. Ao abandonar certos aspectos da infância, ao fixar-se em outros, o artista não o faça arbitrariamente, mas determinado pelas impressões que se prolongaram nele, que o influenciaram, que marcaram depois os seus sentimentos, ideias e visões de adulto. Não será significativo que, em infância, não apareçam os instantes agradáveis, felizes, ilusões e sonhos do menino Graciliano Ramos, que tenham sido reservados, ou melhor, conservados pela memória de preferência, os momentos de infelicidade, tristeza e solidão, as humilhações e decepções da infância? É que os primeiros foram superficiais e efêmeros, 
talvez porque menos frequentes, logo esmagados pelos segundos, mais constantes, e foram estes que permaneceram, que lhe marcaram a natureza humana. Quando se decidiu a escrever um livro de memórias, a sensibilidade reagiu em toda a sua exacerbação e exprimiu-se pela exteriorização daquilo que nela se gravara mais profundamente. No mundo infantil do Sr. Graciliano Ramos, a injustiça se erguia no horror dessa divisão. De um lado, crianças submissas e maltratadas. Do outro lado, adultos cruéis e despóticos. Pais, mães, mestres, todos os adultos pareciam dotados da missão particular de oprimir as crianças. Um mundo intolerável de castigos, privações e vergonhas. Uma ou outra exceção, que atravessa de leve essas recordações, não chega a partir a unidade na fisionomia do infortúnio e desolação. Toma quase que o aspecto de uma figura do outro mundo, a professora Maria, com a voz suave, com seus impulsos de ternura, que por isso mesmo tanto surpreendeu a princípio o menino Graciliano Ramos, já acostumado em casa com o tratamento de bolos, chicotadas, cocorotes, puxões de orelhas. A professora Maria, porém, é um episódio que logo desaparece. A realidade que fica é a da professora Maria do O, quase sádica no tratamento impiedoso dado à menina Adelaide. E o que foi o espetáculo da infância desgraçada para a visão do Sr. Graciliano Ramos, vê-se no capítulo comovente A Criança Infeliz, um dos últimos do livro. Seria impossível que esse ambiente de educação deformada, de crueldade e dureza, não se refletisse na imaginação do romancista, não influísse decisivamente na sua visão dos acontecimentos e dos homens. Além das sugestões indiretas, ele indica claramente as impressões que guardou para sempre de certos episódios da infância. Um dia, o seu pai julgou que ele havia escondido um cinturão. Quis obrigá-lo a encontrar um objeto em que ele não havia sequer tocado. Foi surrado brutalmente, sem investigação e sem culpa. Ao reviver agora esta cena, reconstruída no livro com magnífica intensidade literária, o Sr. Graciliano Ramos vê nela o seu primeiro contato com a justiça e comenta As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram-me funda impressão. Seu pai, juiz substituto de interior, prendera impulsivamente um pobre diabo que nenhuma falta cometera, que não praticara nenhum crime. Testemunhando esse abuso de autoridade, escreve agora a respeito. Mais tarde, quando os castigos cessaram, tornei-me em casa insolente e grosseiro, e julgo que a prisão de Venta Romba influiu nisto. Deve ter contribuído também para a desconfiança que a autoridade me inspira. Teve desde cedo a sensação da desigualdade entre os homens. Notava diferenças entre os indivíduos que se sentavam nas redes e os que se acocoravam os alpendres. O gibão do meu pai tinha diversos enfeites. No de Amaro havia numerosos buracos. O folclore do seu ambiente no interior tornou-se cético quanto ao heroísmo. Mais tarde, entrando na vida, continuei a venerar a decisão e o heroísmo, quando isto se grava no papel e os gatos se transformam em paparratos. De perto, os indivíduos capazes de amarrar fachos nos rabos dos gatos nunca me causaram admiração. Realmente são espantosos, mas é necessário vê-los à distância, modificados. Elogiaram-lhe certa vez, com risos, por pilhéria, o seu paletó cor de macaco. Ele deixou de acreditar em elogios. Guardei a lição. Conservei longos anos esse paletó. Conformado, avaliei o forro, as dobras e os pespontos das minhas ações cor de macaco. Paciência. Tinham de ser assim. Ainda hoje se finge em tolerar-me num romance. Observo-lhe cuidadoso as mangas, as costuras, e vejo como ele é realmente chinfrim e cor de macaco. Do ambiente familiar, a impressão definitiva que lhe ficou traduz-se nesta confissão. Foi o medo que me orientou nos primeiros anos, o pavor. Do pai e da mãe revê pedaços deles, rugas, olhos raivosos, bocas irritadas e sem lábios, mãos grossas e calosas, finas e leves, transparentes, porque não se sentiu amado, nem teve uma infância de ternuras e afagos, o Sr. Graciliano Ramos reagiu com sentimentos de indiferença e desprezo em face de toda a humanidade. Ele não escreveu estas memórias apenas por motivos literários, antes para se libertar dessas lembranças opressivas e torturantes. Escreveu a história da sua infância porque a detesta com amargura. Não se achou por isso obrigado a complacências para com os outros. Refere-se aos pais com realismo, com objetividade 
como se estivesse desligado dele. Não manifesta propriamente ódio a nenhum dos seres que o fizeram sofrer, mas dá-lhes uma retribuição na frieza, na dureza implacável com que os revive. E este rigor, este sistema antissentimental de observação, estende-se a si mesmo sem qualquer condescendência. Verificamos nestas memórias que a atitude do Sr. Graciliano Ramos em face da vida não é bem a do humor, mas a do sarcasmo, produto da revolta de uma sensibilidade vibrátil e tensa. Sensibilidade que, maltratada, macerada, sufocada, reagiu depois por intermédio da criação de um mundo de ficção em que se projetaram as sombras e as sensações de um pavoroso mundo infantil. Literariamente, o Sr. Graciliano Ramos encontrou no gênero Memórias uma forma de rara adequação para a sua arte de escritor, para o seu estilo. Creio que este é o mais bem escrito de todos os seus livros. Percebe-se aqui o apuro do trabalho de composição e estilo, o seguro artesanato literário. A secura, a frieza dessas impressões de infância encontra a devida correspondência no seu estilo sóbrio, ascético, livre de adornos. A prosa do Sr. Graciliano Ramos é moderna no seu aspecto desnudado, no vocabulário, no gosto das palavras e das construções sintáticas, e é clássica pela correção, pelo tom como que hierático das frases. O que a valoriza propriamente não é a beleza no sentido hedonístico da palavra, mas a sua precisão, a sua capacidade de transmitir sensações e impressões com o um mínimo de metáforas e imagens, quase só com o jogo e o atrito de vocábulos, principalmente de adjetivos. Destacaria em infância, pelo conteúdo dramático e pela arte literária, capítulos como O Moleque José, O Cinturão, Minha Irmã Natural, Um Enterro, Venta Romba, A Criança Infeliz. Nenhum deles, porém, chega a superar o capítulo final, Laura, em cujas páginas descreve a passagem da infância para a adolescência com as primeiras inquietações da carne e do sexo. Ao lado destes, certos capítulos como O Fim do Mundo, O Inferno e Antônio do Vale tornam-se mais ou menos insignificantes. Imagino que as pessoas sentimentais, ou as educadas normalmente, ficaram constrangidas ao ler as memórias do Sr. Graciliano Ramos, mas espero que, antes de tudo, também se sintam comovidas. Estas páginas determinam igualmente a compreensão dos seus romances, do seu mundo romanesco marcado pela tristeza e pela solidão. Escreveu Wilhelm Gilte que a autobiografia não é senão a expressão literária da autognosis, do homem acerca do curso de sua vida. A autobiografia do Sr. Graciliano Ramos explica o caráter áspero e sombrio da sua obra de romancista. O criador de São Bernardo e Angústia já estava no menino amargurado de infância, onde encontramos agora as raízes do seu niilismo implacável e devastador. Setembro. Terceiro. Romances, novelas e contos. Visão em bloco de uma obra de ficcionista. Um acontecimento ao mesmo tempo literário e editorial é o aparecimento em conjunto de todas as obras de ficção do Sr. Graciliano Ramos, quatro romances e um livro de contos. Em rigor, seria preferível, porque é mais exata, esta classificação. Dois romances, Caetés e Angústia. Duas novelas, São Bernardo e Vidas Secas. Um volume de contos, Insônia. A distinção não decorre do tamanho, nem mesmo da qualidade dos livros, mas do espírito de concepção e realização. A falta de diferenciação neste sentido é, aliás, muito comum na literatura brasileira, na qual a maioria dos livros classificados como romances mereceria com mais propriedade o título de novelas. Por coincidência, em nosso caso, dos dois livros do Sr. Graciliano Ramos, que nos parecem especificamente romances, um, Angústia, é a sua obra-prima e uma das realizações importantes e características da ficção brasileira, enquanto o outro, Caetés, é uma obra de todo falhada e inexpressiva. As duas novelas, por sua vez, são ambas excelentes e consideráveis, não obstante alguns defeitos fundamentais de idealização e de construção que serão indicados no decorrer destes artigos, com os quais voltamos pela terceira vez a tratar de um autor especialmente estimado e de uma obra calorosamente admirada por todos os seus companheiros de vida literária. Nos estudos anteriores, o meu objetivo foi interpretar o sentido geral da obra do Sr. Graciliano Ramos, procurando fixar os traços de personalidade do escritor e a projeção dela através da arte literária. Tinha imaginado discutir, desta vez, a significação política da sua obra, 
e com uma opinião contrária à que se acha estabelecida, no que me vejo impedido pelas circunstâncias exteriores, pois não seria leal e correto abrir esse debate no momento que lhe é pouco oportuno, prestando-se a minha atitude a explorações extraordinárias. Procuremos, então, outro terreno para esses comentários, a fim de que não redundem em simples repetição ou variação dos anteriores. Este terreno poderá ser o da evolução literária do Sr. Graceliano Ramos, vista melhor através de uma leitura de conjunto dos seus romances e novelas fixada em cada um dos seus livros. Pois a verdade é que este ficcionista, bastante limitado a certo respeito nas suas visões, julgando com um ambiente social reduzido e não muito vastos recursos de revelação psicológica, conseguiu, no entanto, fazer de cada um dos seus livros uma obra independente, sempre com elementos particulares e características próprias, sem se repetir, sem transmitir nunca a sensação de que um deles está prolongando o outro através de aspectos semelhantes. Isso é um resultado da sua arte literária, da sua capacidade de utilizar com o máximo proveito todos os elementos de observação, inspiração, imaginação e cultura de que dispõe conscientemente. A primeira edição de Caetés apareceu em 1933. O seu autor nessa época era uma figura municipal, tendo vivido até a maturidade numa cidade do interior de Alagoas. Não se tinha aí a estreia de um rapaz, de um jovem, pois ao publicá-lo já entrara o romancista na casa dos 40 anos. Essa circunstância explicará talvez que, sendo um livro falhado e sem valor, Caetés nem sequer tenha deixado suspeitar o grande escritor que surgiria depois em São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Não havia nele as indecisões, os erros, as perplexidades, os excessos, misturados, porém, a certas revelações de talento que nos livros de alguns estreantes nos levam a jogar certo no futuro deles. Não, não era este o caso de Caetés. Tudo nas suas próprias páginas revelava segurança e estabilidade, mas de má qualidade. Um livro maciçamente ruim. A vulgaridade do ambiente do romance, e todo ele se processa através de coisas reales, pequenas intrigas e conversinhas de uma cidade do interior, parece ter contaminado a própria arte do romancista, de modo que assunto e realização permanecem no mesmo plano medíocre. Logo na primeira página, na primeira cena, encontramos a vulgaridade de expressão daquele e deu-lhe dois beijos no cachaço, seguida mais adiante de outra que escolhemos apenas entre os possíveis e numerosos exemplares neste sentido. Que diabo! Se ela me preferisse ao marido, não fazia mau negócio. E quando o velhote morresse, que aquele trambolho não podia durar, eu amarrava-me a ela, passava a sócio da firma e engendrava filhos muito bonitos. Estilo correto o do Sr. Graciliano Ramos desde este primeiro romance, mas ainda assim a justeza, o vigor e a expressividade que lhe são característicos. O ritmo das frases ainda se apresenta sem regularidade, às vezes saltitante, às vezes telegráfico, como se estivesse comprimido. Acharam-me apático e murcho. Dona Maria José perguntou solícita se as comidas me desagradavam. Massada. As comidas eram ótimas, respondi, mas o estômago e a cabeça não me iam bem. O doutor Liberato me indicou um remédio. Agradeci e recolhi-me. Por sua vez, o enredo de Caetés é comum e destituído de interesse. Torna-se simplesmente monótona aquela pretensão de João Valério, aquele projeto de conquista amorosa que nem se realiza nem gera alguma ação romanesca. Arrastada é a ação. Arrastados os diálogos. Além disso, o processo do romance de caráter fotográfico, com mais pitoresco do que dramaticidade, os personagens são tipos convencionais que não se individualizam nem pelos seus atos, nem pelos seus caracteres. Costuma-se dizer que este primeiro romance do Sr. Graciliano Ramos foi muito influenciado por essa de Queiroz. Ora, a não serem algumas pilhérias, e na página final, que realmente parece ter sido inspirada nas últimas páginas de A Ilustre Casa de Ramires, não vejo nitidamente as linhas dessa ligação. Parece-me que mais verdadeiro foi o Sr. João Gaspar Simões, quando o aproximou de Camilo Castelo Branco, naturalmente de um Camilo Castelo Branco despojado do arcaísmo e da linguagem artificiosa. Por que não me agradou nada este romance caetés? Não quero ser categórico na minha opinião. E tomo a iniciativa de sugerir ao leitor que talvez ela tenha decorrido da circunstância de só agora o haver lido, depois de conhecer toda a capacidade e toda a arte do autor de uma obra como Angústia. Apenas um ano depois de Caetés, em 1934, aparecia São Bernardo, 
e dir-se-ia que era o livro de um novo escritor. Tal a diferença entre um e outro, quanto ao valor literário e à significação humana. A não ser que o primeiro tenha sido escrito muitos anos antes do aparecimento, a evolução tão fundamente marcada no segundo, num insignificante espaço de tempo, é inexplicável. É um dos muitos mistérios da criação artística. Isso seria assunto, aliás, para uma página de depoimento ou interpretação, a ser escrita por algum dos companheiros que viveram em intimidade com o Sr. Graciliano Ramos na sua fase alagoana. Não é pelo ambiente que o plano de concepção e de construção do romancista se amplia, engrandecido em São Bernardo. O ambiente de Caetés é uma pequena cidade do interior. O de São Bernardo ainda é menor, uma fazenda. Os personagens também não são nem mais numerosos, nem mais significativos socialmente. Pelo contrário, o mundo romanesco é mais reduzido e concentrado no segundo livro, o que lhe dá um caráter marcante e seguríssimo de novela bem estruturada. A Fazenda São Bernardo transfigura-se num autêntico microcosmo. As figuras apresentam humanidade, paixões, dramas, misérias, anseios de felicidade e quedas na irremediável desgraça. O Sr. Graciliano Ramos, ao criar e movimentar personagens como Paulo Honório e Madalena, parece ter encontrado definitivamente o seu plano de ficcionista, o do romance psicológico. A sua especialidade não é a invenção de acontecimentos, nem mesmo o aproveitamento em extensão, com objetivos dramáticos, de acontecimentos porventura observados ou vividos diretamente. Neste sentido, o mundo romanesco do Sr. Graciliano Ramos é pobre, limitado, deficiente. O que transmite vitalidade e beleza artística aos seus romances não é o um movimento exterior, mas a existência interior dos personagens. Os acontecimentos só têm significação pelos seus reflexos nas almas, nos caracteres, nos pensamentos, e isto constitui a forma superior da ficção, tanto mais estimável no Brasil, quanto o nosso temperamento não se mostra muito propício ao que ela exige de concentração espiritual, densidade psicológica e complexidade literária. Com São Bernardo... O Sr. Graciliano Ramos apresentou a sua primeira obra de análise psicológica de iluminação interior de personagens na linha de um processo que daria em seguida todos os seus resultados em angústia. Acompanhando os assuntos para esse terreno subjetivo, o estilo do romancista adquiriu, por sua vez, a propriedade, a elegância e o vigor que fazem do Sr. Graciliano Ramos um dos escritores que melhor manejam atualmente a língua portuguesa. Às vezes, em certos trechos, ele me desagrada pela secura e dureza, como pela ausência de vibração e dinamismo. Mas isto talvez decorra em grande parte daquela limitação de assuntos e de problemas, acima sugerida. O principal defeito de São Bernardo já tem sido apontado mais de uma vez. É a inverossimilhança de Paulo Honório como narrador. É o contraste entre o livro e seu imaginário escritor, o que se já verificar em Caetés. De certo modo, em todos os romances escritos na primeira pessoa concede-se uma margem para a inverossimilhança. Contudo, em São Bernardo, ela é excessiva e inaceitável. Uma novela de tanta densidade psicológica, elaborada com tantos requintes de arte literária, não suporta o artifício de ser apresentada como escrita por uma, um personagem primário, rústico, grosseiro, ordinário, da espécie de Paulo Honório. Mesmo com o um narrador impessoal, aliás, ainda subsistiria alguma inverossimilhança, pois aquele personagem, como aparece no romance, não podia ter a vida interior que lhe atribui o romancista. É a inverossimilhança que se verificará, embora sob outro aspecto, em vidas secas. Nota-se a princípio uma certa hesitação na marcha do enredo de São Bernardo. Os primeiros capítulos se lançam em várias direções, como se o próprio romancista não estivesse ainda no domínio da linha central do desenvolvimento dramático. Há mesmo alguns trechos que parecem enxertados, podendo figurar ou não no conjunto, indiferentemente como o capítulo 7, com a história independente de seu Ribeiro. Como ficção, rigorosamente, o livro só se afirma e define a partir do casamento de Paulo Honório com Madalena. E seu núcleo central, com efeito, é a existência desses dois seres, o patético do não entendimento entre eles, o jogo de contraste e separação daquelas duas criaturas dentro de uma mesma casa. Através dessas situações, uh, o romancista desvenda e analisa o caráter de Paulo Honório, o que constitui a maior atração de São Bernardo. Tratado como uma sobriedade que às vezes atinge o esquematismo, o assunto se apresenta, no entanto, muito rico em sugestões, 
cabendo ao leitor compreender e sentir o que está além das palavras e dos episódios. Aliás, o valor do livro se engrandece na proporção em que se aproxima do final. A meu ver, o seu ponto mais alto é o capítulo 21, no, ou melhor, o capítulo 31, no suicídio de Madalena. A certo respeito, ele sintetiza toda a novela. No princípio, uma breve descrição da fazenda naquele momento. Depois, uma cena de ciúme de Paulo Honório e a reação de Madalena em diálogos e alusões que resumem o drama de ambos. Em seguida, a morte de Madalena. E que sutileza, que originalidade, que senso e gosto literário do escritor na preparação e na apresentação do episódio. Ele não cometeu a banalidade de lançar em cena objetivamente o suicídio da mulher, mas por isso mesmo, porque o envolveu numa atmosfera de mistério e de sombra, é que ele comove intensamente. Este capítulo 31 de São Bernardo, sem dúvida, é uma pequena obra-prima que contrabalança os defeitos e deficiências que, porventura, possam ser apontados em toda a novela. Para encontrar páginas semelhantes na obra do Sr. Graciliano Ramos, será preciso buscá-las em capítulos culminantes de angústia. Em 1936, dois anos depois de São Bernardo, aparecia Angústia, no momento, aliás, em que o Sr. Graciliano Ramos se achava na cadeia, perseguido de maneira estúpida e inexplicável pela polícia política que preparava o ambiente para a ditadura. Viu-se preso e violentado Graciliano Ramos como objeto de especial perseguição do general Newton Cavalcanti, uma espécie de guarda de campo de concentração nazi-fascista, em quem, todavia, o apuseram no Brasil, como em alguns outros, de igual feitio e mentalidade no exército, marinha e aeronáutica, os bordados das mais altas patentes militares. Não era ele naquela época um homem de partido, mas apenas, e como ainda hoje nos seus livros de ficção, um escritor independente, tendo a consciência de sua arte como expressão de realidade humanas, honestamente observadas e superiormente reveladas. Angústia, por sinal, é o menos social dos seus romances e o mais introspectivo, o mais impregnado de subjetivismo, o mais voltado para a vida interior dos personagens, a despeito de alguns aspectos que dizem respeito à organização da sociedade. O ambiente não é mais uma fazenda ou uma pequena cidade do interior. O ambiente de angústia é a capital de Alagoas, em parte o Rio de Janeiro, através das reminiscências de Luiz da Silva. Simples referências nominais, porém, pois o problema do espaço, como o do tempo, não tem limitações neste romance. Ele foi colocado num plano em que tanto o autor como o leitor fazem abstração de locais e de horas. O seu centro vital é o processo psicológico de um personagem, que vai da normalidade espiritual de um modesto burocrata até a exacerbação de um delírio de criminoso, cercado de problemas e sugestões de dramaticidade. Não obstante este centralizar da ação num só personagem, as situações humanas e literárias se desdobram de tal maneira que logo identificamos esta obra como um autêntico romance. Em São Bernardo e Vidas Secas, novelas, a substância e a forma estão concentradas numa única direção, disposta para a revelação de um só drama ou episódio. Angústia, ao contrário, desdobra-se em vários episódios que circulam o drama principal ou com ele se cruzam em múltiplas direções, de modo que a ação se processa em diversos planos, dando-lhe a extensão e a amplitude de um romance. Ao lado de Luiz da Silva, surgem Julião Tavares e a criada Vitória, que provocam rapidamente o nosso interesse como tipos humanos. Tal como já aconteceu em Caetés e São Bernardo, o romance Angústia está escrito na primeira pessoa, com o personagem principal como narrador. Mas enquanto João Valério, um, um incapaz absoluto, e Paulo Honório, um bandido rústico, não têm verossimilhança como imaginar os autores daqueles dois primeiros livros, Luiz da Silva, no terceiro, em nada se choca com as boas regras do jogo literário nessa debatida e complexa questão do personagem narrador. É certo que ele se classifica logo na primeira página como um pobre diabo, mas toda a ação do romance, ao contrário do que se observa quanto a João Valério e Paulo Honório, demonstra que existe adequação entre ele e a história que nos oferece como protagonista. Além disso, a angústia exigia realmente a narração na primeira pessoa, enquanto São Bernardo, a meu ver, se tornaria mais verossímil e melhor estruturado com uma narração impessoal. Assim, uma certa desordem que se observa em angústia com uma linha condutora em zigue-zague não é um defeito, mas um caráter do livro. Defeito de técnica, talvez. Será que a primeira parte se tem alongado demais em prejuízo da segunda? De orientação, porém, nenhum defeito. 
Aquela desordem aparente é a consequência lógica e perfeita do estado de espírito do personagem narrador, por ele próprio assim caracterizado. Há nas minhas recordações estranhos e atos. Fixaram-se coisas insignificantes. Depois, um esquecimento quase completo. As minhas ações surgem baralhadas e esmorecidas como se fossem de outra pessoa. Penso nelas com indiferença. Certos atos parecem inexplicáveis. Até as feições das pessoas e os lugares por onde transitei perdem a nitidez. O enredo de angústia não tem importância ou significação, nem é sobre o enredo que repousa o valor deste romance, como de qualquer outro do Sr. Graciliano Ramos. Numa rua modesta, Luiz da Silva apaixona-se por uma moça, Marina, que nada apresenta de especial ou extraordinário. Ajustado já ao casamento, aparece Julião Tavares, gordo, rico e cretino, que envolve Marina no comum processo de sedução, separando-a de Luiz da Silva, tornando-a sua amante por algum tempo. Enredo simples, até banal, como se vê. Contudo, o que principalmente valoriza a angústia é que, sobre um enredo dessa espécie, o Sr. Graciliano Ramos tenha realizado um dos mais apaixonantes e intensos romances da nossa literatura contemporânea. De que se formou, então, o romance? Da vida interior e da análise psicológica de Luís da Silva? E não pode, por isso, ser resumido, nem mesmo apresentado ao leitor. Será preciso lê-lo por inteiro, e mais de uma vez, acompanhando com emoção aquela figura angustiada de Luís da Silva, o tumulto e desordem dos seus pensamentos, sentimentos, reminiscências, intenções, projetos, delírios. Por detrás da aparente desordem, a mão do romancista reúne, dispõe, compõe com a mestria de um demiurgo. Se tivesse de indicar dois trechos como os pontos culminantes da arte literária do Sr. Graciliano Ramos neste livro, eles seriam os que se encontram nas páginas 140 a 149, e 214 e 223, desta terceira edição. Estes dois trechos se encontram nas páginas 133, 136 e 208, 217, da 15 quinta edição ilustrada de Angústia. Nota da editora. O primeiro deles descreve o movimento da ideia do crime a entrar e a instalar-se na cabeça já perturbada de Luiz da Silva. Dias antes, em casa, ele olhara um cano com a sensação de que aquele objeto era uma arma terrível. Olhou com mais insistência e pareceu-lhe que o cano se estirava ao pé da parede como corda. Agora, no trecho destacado, um amigo lhe traz de presente uma corda. E a visão dela começa a provocar em Luís da Silva reminiscências de crimes, de enforcados, até fixar-se nele o projeto de assassinar Julião Tavares com esse instrumento. Este é um capítulo magistral em que se sentem como que as marchas e as voltas de um pensamento, conduzido por uma força secreta e misteriosa para um ponto que, conscientemente, procura afastar com horror. Daí por diante, Luiz da Silva já não se pertence, nem se domina. Vê-se jogado cada vez mais para dentro de uma atmosfera de sombra e anormalidade, movimentando-se como um processo em estado de vertigem e de alucinação. Assim, num crescimento, ele chega ao delírio com que se encerra o romance. E este é outro trecho que eu destacaria como um dos pontos culminantes de angústia. Deve-se ainda assinalar que, dentro embora de um processo de romance universalmente utilizado, angústia não se liga particularmente a qualquer modelo europeu ou norte-americano, sendo um livro brasileiro quanto ao espírito e à forma. Aliás, o mais brasileiro dos livros do Sr. Graciliano Ramos é sem dúvida a novela Vidas Secas, publicada em 1938. Revelaram-se nesta obra algumas das melhores qualidades do seu autor, ausentes no que escrevera antes. Antes, em São Bernardo e Angústia, a sua atitude humana era quase simplesmente de sarcasmo e revolta egoísta. Em Vidas Secas, ele se mostra mais humano, sentimental e compreensivo, acompanhando o pobre vaqueiro Fabiano e sua família com uma simpatia e uma compaixão indisfarçáveis. Aliás, não será significativo e explicativo a este respeito que Vidas Secas seja a sua primeira obra de ficção em que a pessoa encarregada de narrar a história não é um personagem, mas o próprio romancista. Não será isto um sinal de que antes deixava os personagens entregues à própria sorte, enquanto agora se identifica com os desgraçados nordestinos de Vidas Secas? Eis uma novidade desta obra quanto à forma. A narrativa na terceira pessoa, como autora movimentar diretamente os seres da sua criação. Contudo, tecnicamente, Vidas Secas apresenta dois defeitos consideráveis. Um deles é que a novela, tendo sido construída em quadros, os seus capítulos, assim independentes, não se articulam formalmente com bastante firmeza e segurança. Cada um deles é uma peça autônoma, 
vivendo por si mesma, com um valor literário tão indiscutível, aliás, que se poderia escolher qualquer um conforme o gosto pessoal para as antologias. O outro defeito é o excesso de introspecção em personagens tão primários e rústicos, estando constituída quase toda a novela de monólogos interiores. A inverossimilhança, neste caso, não provém da substância da novela, mas da técnica. Se houvesse maior proporção entre episódios e monólogos, entre a vida exterior e a interior dos personagens, este problema da ficção teria sido resolvido de maneira perfeita. Porque, no mais, nenhuma inverossimilhança, nenhum defeito fundamental será encontrado em vidas secas. Tudo o que o romancista nos monólogos interiores atribui a Fabiano, sua mulher e seus filhos, são pensamentos e reflexões à altura do que lhes poderia ter ocorrido realmente. Eles pensam, imaginam e sentem o que seriam pessoalmente capazes de pensar, imaginar e sentir. O romancista caiu numa inverossimilhança quanto à técnica de disposição dos monólogos, mas se salvou dessa falha no que diz respeito ao conteúdo deles. Por outro lado, a falta de unidade formal, acima assinalada, não se verifica na parte do assunto. Na substância, a novela apresenta uma perfeita unidade, uma completa harmonia interior. O drama do primeiro capítulo repete-se no último, e tudo mais que se encontra entre eles constitui uma matéria de ligação entre os dois episódios semelhantes. Além de ser o mais humano e comovente dos livros de ficção do Sr. Graciliano Ramos, Vidas Secas é o que contém maior sentimento da terra nordestina, daquela parte que é áspera, dura e cruel, sem deixar de ser amada pelos que a ela estão ligados teluricamente. O que impulsiona os seres desta novela, o que lhes marca a fisionomia e os caracteres, é o fenômeno da seca. No primeiro capítulo, Fabiano e a sua família são retirantes em busca de um novo pedaço de terra. Alojam-se como servidores de uma fazenda e é aí que vamos conhecê-los através de alguns episódios e muitos monólogos. A cada figura da novela, Fabiano, Vitória, sua mulher, o filho mais velho e o menino mais novo, o romancista dedica um capítulo que é como que um retrato de caracterização em que o próprio personagem se apresenta ao leitor. Da família também faz parte a cachorra baleia, e o capítulo que lhe é dedicado se acha revestido de uma humanidade talvez maior que a dos seres humanos, sendo esta uma das páginas mais famosas do Sr. Graciliano Ramos. Em Vidas Secas, no entanto, nenhum capítulo me agrada mais do que Festa, em que ao poder descritivo e a capacidade de visualização o ficcionista ajuntou uma sutileza de tons e de notas psicológicas realmente admirável. Ou ainda, inverno, quadro de uma família em noite de frio e miséria. Por fim, também a nova fazenda é atingida pela seca, e Fabiano se decide a partir numa outra etapa do seu destino de movimentar-se sempre como um judeu errante em busca de uma nunca atingida terra da promissão. O final do livro é uma retirada, como o princípio for uma chegada, dentro de uma fatalidade que o romancista sugere ao dizer que eles dali se afastavam rápidos como se alguém os tangesse. Parece-me que Vidas Secas representa ainda uma evolução na obra do Sr. Graciliano Ramos quanto ao estilo e à qualidade estritamente literária. Em nenhum outro dos seus livros encontramos tanta beleza e tanta harmonia na construção verbal. E somente aqui este autor de espírito tão pouco poético consegue atingir às vezes um estado de poesia. Foi também em Vidas Secas que o Sr. Graciliano Ramos, pela primeira vez, se libertou por inteiro de algumas quedas no mau gosto ou na vulgaridade de expressão com que nos surpreende tão frequentemente em São Bernardo e até em Angústia. Afinal, se Angústia é a sua maior realização como ficcionista, Vidas Secas é a obra que nos oferece toda a sua medida como escritor, juntamente com Infância. O volume de contos Insônia, com exceção de duas ou três peças, representa a parte fraca da obra do Sr. Graciliano Ramos, somente não comparável a Caetés pelas qualidades de estilo. Creio que quase todos estes contos são páginas de circunstância escritas para jornais e revistas, sem grandes cuidados. Rigorosamente nenhum deles é um conto. Insônia e O Relógio do Hospital são dois monólogos magníficos, mas como classificá-los na categoria de contos? Do mesmo gênero é o capítulo Paulo, mas de qualidade inferior. Estes três capítulos, aliás, são variações sobre o mesmo tema. Um ladrão, que provoca a princípio um interesse apaixonante, decepciona em seguida pelo convencionalismo do desfecho. Peças como A Prisão de J. Carmo Gomes, A Testemunha, Ciúmes e Uma Visita só desejaríamos que nunca houvessem sido escritas. Elas são literariamente indignas de qualquer escritor, ainda mais de um escritor da espécie do Sr. Graciliano Ramos. 
A meu ver, os capítulos de mais significação e valor literário deste volume são Dois Dedos e Minsk, sendo também aquele que mais se aproximam do que há de particular e específico no conto. Reparando bem, a verdade é que uma peça como Minsk salva todo um volume, vivendo por si mesma de maneira definitiva. Entre os capítulos que são pequenas obras-primas, no sentido de perfeitas e completas, dentro da obra geral de ficcionista do Sr. Graciliano Ramos, a história de Minsk bem merece ser incluída ao lado da baleia de vidas secas. Aliás, o assunto de Minsk é também um bicho. Quem sabe se o Sr. Graciliano Ramos, a este respeito, não está sentimentalmente próximo do seu personagem Fabiano, que vivia longe dos homens e só se dava bem com animais. Com meia dúzia de livros, a obra do Sr. Graciliano Ramos já avulta hoje como uma das mais expressivas e valiosas da literatura brasileira, a despeito da desproporção que existe entre a riqueza da sua vida interior e a insuficiência do seu material de observação, entre a sua arte de escrever e o seu pequeno mundo de ficção.